السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفسه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق و جهق الباطل ان الباطل كان زهوقا انمبیت ابن قرطہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجا فصد علی الشام فلا خیر فیکم لا تزال طائفۃ من امت منصورین لا یردوہم من خدلہم حتی تاکم الساعات قال محمد بن اسماعیل قال علی بن مدینی هم اصحاب الحدیث رواہ سنن الترمذی اسناد الصحیح جکاز کے علم تحقیق مجلس مسئلہ نمبر 17 آج کے آتے محرم چودہ سو ایک چلیس ہزری انگریزی تاریخ آتے سپٹمبر دو ہزار انیس مانے دو تاریخ آج کے ہمارے علمی مجلس جیٹا آج کے مجلس مسا نمبر سترو آج کے آلوچنا بشے ٹیکے امن بھاوے شاجیے چھی جے شامنے جے آج دو دن پورے جے کربولا کے کندر کرے حسن حسن کے کندر کرے ہمارے مسلم شامج مدد انیک رکھو میر समाज कि प्रथा प्रचलित आई समस्त संसायगलो के आज के टोटाल दस टा इलमी पॉइंट सजिए क्या दस टा दस टा इलमी पॉइंट सजिए टोटाल आज के दलिल व्यवहार करब बाहत्तर खाना सेवेंटी टू मैं बाहत्तर खाना तो प्रथम तो दस टा पॉइंट क्यों हमें आज के निर्धारण कर लम दस टाइ कैन एगोटा होते ना होते दस टाइम ये कर दस मुहर्रम के केंद्र कर आलोचना تاچھے دوشے محرم دوشتا علمی پوائنٹ تھاک بھی انشاءاللہ آج سیونٹی ٹو بہتر کھانا کنا دولیل مانے بہتر کھانا کنا دولیل بہتر کھانا کنا دولیل بہتر کھانا ایر پوچھنا ایک تا کارونا چھے ایٹا ہمرا نزبت کچھ چھے ای جن نوی جے کربولار مویدانے ٹوٹالے بہتر جن شوید ہوئے چلو آٹھو جن آہل بائیت اور چون نو جن چلو انہوں نے صحابہ رو دیلہ تلہ انہوں تابعی رہا تو ٹوٹال ای بہتر جن جن तर मध्य पंचाश खाना थकबे सही हदीस और बस खाना थकबे अन्न लेखक कितब विभिन्न इतिहास जगह मैं हदीस ना विभिन्न इतिहास के बामनी देवबंदी दे कितब बेरलबी दे कितब आहल हदीस कितब शिया कितब ये कितब थे दलिल थक मैं बस खाना पंचाश खाना हदीस और बस खाना कि थकबे बोल अन्न लेखक बी थे एन पंचाश खाना हदीस क्या व्यवहार करब एर पे एक कारण मैंने सजिए आलोचना के भाव जो पंचाश खाना हादिस व्यवहार करब ये आल्ला सुल्लम मृत्युबरण कर एगारो हिजरी और हुसैन रदेला शहदत बन कर एकषट्टी हिजरी दशे मुहर्रम तो ये एक आल्ला सुल्लम ठीक पंचाश बचर पर हुसैन रदेला शहदत बरण कर पंचाश खाना हादिस कथा बुझे मैं ये पैकेजा के तैरि कर आलोचना इनशाल्ला एक भिडियो रेफारेंस बुक हिसाब से क्ज कर क्यों प्रत्येक कथा जो दल भित्तिक व्यवहार करब अवश्य आलोचनाटा एक बी हिसाब से क्या करते जाना मत बांगला भाषा ये कार्बलार इतिहास के जो आलोचना करब इनशाला कुरान और हादिसर आलो के आलोचना करी जरा आलोचना कर शुद्ध इतिहास नहीं क्यों आज के इतिहास के मैं नाइनटी फाइव पार्सेंट बद देव इतिहास क्यों इतिहास पक्षे विपक्षे दुधर दलिल एकदम मैं पहाड़ पड़े आ मैं ये प्रसंगे पक्षे जोगुल दलिल आज विपक्षे तरह डबल आमरा इतिहासगुल्लो के बाद दिए इनशाला आज के शुदुम्र हादिसर आलोक सही सूत्रे हादिसर आलोके कार्बलार इतिहास के सम्पूर्ण कमप्लीट करार चेषा करब जदिव आल्लम मृत्यु हो एगारो हिजरी और शहदात बरण हो एकषट्टी हिजरी मजखने पंचाशा बच्चर इतिहास और यजिद बीन मबिया और चार बच्चर मैं चुवान्न बचर इतिहास एट दो घंटा एक घंटा तो कवर करा सम्भव नई चुवान्न बचर इतिहास मात्र दो घंटा एक घंटा आलोचना करा सम्भव नई क्योंकि जो विषयगुल समाज जरूरी दरकार इनशाला दस ट पॉइंट आलोचना करब प्रथम आज के इलमी पॉइंट नम्बर एक जो आसरा रोजा जो करी जो दस थ महरमे दस थ रोजा पालन करब अब नय तारीखे पालन करब एट अने के धारणा जो होसैन रदेला आनु जो शहदत बरण कर दस महरम ये थी आसले ये समाज मध्य सब चाहिए बड़ विभ्रांति हुसैन रदेला शहदत बरण करार कारण रोजा रखी एक सठीक नई बर आसुरार महरम 
একটু যদি জন্ম মৃত্যু সালগুলো যদি বোঝেন তো আমরা খুব সহজে বুঝতে পারব কেন হোসেন রদিয়াল্লাহু তাআলা শাহাদাত বরণ করে কত হিজরিতে বলেন 61 হিজরিতে আর আল্লাহ রাসূল মৃত্যু বরণ করেছে কত হিজরি 11 হিজরি তো আল্লাহ রাসূল মৃত্যু বরণ করেছে তার 50 বছর পর হোসেন রদিয়াল্লাহু তাআলা দিন ইসলাম মুকাম্মাল পরিপূর্ণ দশম হিজরি 9 জিল হাজ সূরা মাইদা সূরা 5 আয়াত নাম্বার 3 তো এই আয়াত প্রমাণ করে আর রাসূলের জন্ম মৃত্যু সাল প্রমাণ করে যে হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলার সঙ্গে আশুরার সিয়াম তথা 9 আর 10 তারিখের রোজা এর কোনো সম্পর্ক নেই বরং এটা আল্লাহর রাসূলের থেকে এটা প্রমাণিত এর জন্য আমরা কয়েকটা হাদিস ব্যবহার করব যেটা সহি মানে সহি বুখারী এর সূরা নাসাই হাদিস নাম্বার 1613 আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন যে রমজান মাসের পরে সবচেয়ে উত্তম সম সেটা হচ্ছে মুহররম মাসের সম কোন মাসের চাইতে পরে রমজান মাসের পরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সিয়াম সে হচ্ছে এই মুহররম মাসের সিয়াম এটা আল্লাহ সুবহান আগে বলেছেন সেই সময় হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো জন্ম গ্রহণ করেনি দুই নম্বর দলিল যে আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো তিনি বর্ণনা করেন যে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মদিনাতে তিনি প্রবেশ করেন তারপর দেখছেন যে অনেকজন ইহুদি আছে তারা সেই সময়তে সিয়াম পালন করছে আল্লাহ রাসূল জিজ্ঞাসা করেছেন তোমরা কিসের জন্য সিয়াম পালন করছো দেখেন ইহুদিরা কিন্তু মদিনাতে যারা ইহুদি ছিল আগেকার তারা কিন্তু আগে থেকেই তারা সিয়াম পালন করতেন আল্লাহ রাসূল এখনো সিয়াম পালন করা শুরুই করেনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছে তোমরা কেন সিয়াম পালন করো তো ইহুদি তারা তখন উত্তর দিচ্ছেন যে এই দিনে মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে ফেরাউনের যে যুদ্ধ হয়েছিল যে ঘটনা ঘটেছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে এই দিনেই বিজয় দান করেছিলেন 10ই মুহররম এই জন্য আমরা সেই দিনকে স্মরণ করে আমরা এই দিনটাকে সিয়াম পালন করি আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে বললেন যে তোমার চাইতে আমি মুসা আলাইহিস সালামের এই সুন্নাত বা এই আমল উপরে আমল করার বেশি হকদার আল্লাহ সুল তখনই সেই দিন 10ই মুহররম তিনি সিয়াম রাখার জন্য মানে সিয়াম রাখলেন এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলার নজরের কাছে এই নির্দেশ পৌঁছালো তার মানে বোঝা গেল এটা হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই বরং আল্লাহ সুলের নিজের একটা আমল আর এটা আগে থেকেই আরবদের মধ্যে ইহুদিরা এই আমলটা আগে থেকে করত দলিল নাম্বার 3 আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুতিন আবার বলেন যে যখন ইহুদিদের প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাসূল ইহুদিরা তো এই দিনটাকে ঈদের দিন মনে করে এই 10 মুহররমকে এই দিনে তারা সিয়াম পালন করে আমরা সিয়াম পালন করছি কিন্তু ইসলামের একটা মূল اصول হচ্ছে এটা যে প্রত্যেকটা আমল প্রত্যেকটা اخلاق ইহুদিদের বিরুদ্ধে আচরণ করতে হবে আল্লাহ সুলতানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিয়াত করলেন যে ঠিক আছে ইহুদিরা যেমন 10 তারিখে শুধু সিয়াম পালন করে ইনশাআল্লাহ আমি যদি জীবিত থাকি পরের বছর তাহলে 10 9 মুহররম এটা তো সিয়াম ইনশাআল্লাহ আমি পালন করব সান আবু দাউদ হাদিস নাম্বার 2445 সনদ সহি তো এখান থেকে আরেকটা মাসালা প্রমাণিত হলো যে মুহররম মাসে দুটো সিয়াম একটা 9 তারিখ একটা 10 তারিখ এই সিয়াম করলে ফজিলত কি ফজিলতের বিষয়ে সুনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার 752 আবি কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু সূত্রে হাদিস বর্ণনা আল্লাহ সুর সূত্রে তিনি বর্ণনা করেছেন কোন ব্যক্তি যদি মুহররম মাসের এই সিয়ামটা পালন করে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ব্যক্তিকে এক বছরের পূর্বে যত গুনাহ করেছে যেটা গুনাই সাগীরা মানে ছোটখাটো গুনাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্তগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন আলহামদুলিল্লাহ তার মানে বোঝা গেল আশুর আর সিয়ামের ইতিহাস হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুর সঙ্গে সম্পর্কিত নয় বরং এটা আল্লাহ রাসূলের পক্ষ থেকে আগে থেকে এটা এসেছে আর ইহুদিদের মধ্যে এই রীতি প্রচলন ছিল তাদের বিরুদ্ধ আচরণ করার জন্য তারা যেহেতু 10 তারিখে রাখে আমাদেরকে দুটো 9 তারিখ আর 10 তারিখ সাইয়েদুল হিব্বান এবং মুস্তাদিকাল হাকিম একটা হাদিস এসেছে যে আল্লাহ রাসূল 9 তারিখ আর 11 তারিখে সিয়াম রাখার কথা বলেছে এটা 9 এর 10 গেল 9 তারিখ আর 11 তারিখ কিন্তু এই হাদিসটা সহি নয় কারণ এখানে তিনজন রাবি আছে একজন সুফিয়ান আনসাউরি আল মুতাফফা আছে 66 হিজরি তার প্রসঙ্গে সমস্ত মুহাদ্দিসদের ঐক্যমত যে তা তিনি হচ্ছে একজন মুদালিস রাবি সুফিয়ান সরি মুদালিস রাবি এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম আমাদের ইলমি তাহকিকি মজলিস মাসলা নাম্বার 4 এ আমরা সেখানে আলোচনা করেছিলাম মাসলা নাম্বার 4 এ যে এই সুফিয়ান সাউরি রাহিমাহুল্লাহ প্রসঙ্গে যে বর্ণনাগুলো এসেছে তিনি একজন মুদালিস রাবি আর মুদালিস রাবি গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ না হাদিসনা সামা প্রমাণিত থাকে আর দুই নম্বর আরেকজন আর দুইজন রাবি আছে দুজনই এখানে যায়েব তার মধ্যে আবি লাইলা ইনো যায়েব তো সর্বোপরি এই 9 তারিখ আর 11 তারিখের বর্ণনাকৃত হাদিসটা যায়েব এটা আমলযোগ্য নয় তার জন্য আমাদেরকে আশুর আর সিয়াম 9 মুহররম এবং 10 মুহররম মানে আগামী কাল আগামী কাল এবং পরশু দিন আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের 
মানে যে বারটা আছে সোমবার আর মঙ্গলবার ইংরেজি দশ তারিখ সেপ্টেম্বর এগারোতে সেপ্টেম্বর আর আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের যে চন্দ্রের যে ক্যালেন্ডার আরবিয়ান ক্যালেন্ডার সেটা হচ্ছে নয় তারিখ আর দশ তারিখ মহরম কত বুঝতে পারলেন দুই নম্বর একটা আলোচনা আর এই প্রশ্নগুলো যেগুলো আমি আজকে নকল করেছি দশটা প্রশ্ন সিলেকশন করেছি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েব মানে আমাদের যে মেল সাইড আছে মানে প্রশ্ন করার জন্য তারা এই প্রশ্নগুলো পাঠিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেকজনই পাঠিয়েছে তো সমস্ত প্রশ্নগুলোকে নিয়ে আমি মানে গুছিয়ে রেখেছি যেন এর জন্য যে একটা আলোচনা করলে সমস্ত উত্তরগুলো পেয়ে যায় ইনশাল্লাহ এর মধ্যেই সমস্ত মানুষের উত্তর প্রশ্ন উত্তর ইনশাল্লাহ মানে মোকামাল হয়ে যাবে আর একটা প্রশ্ন সেটা শিয়াদের তরফ থেকে এসেছে প্রথম হচ্ছে তাদের প্রশ্ন যেটা অনেক সুন্নি ভাইও এই অভিযোগ করেছে শিয়াদের পক্ষ থেকে একটা দেখবেন শিয়াদেরকে চেনার জন্য আমার কাছে অনেকগুলো বই আছে শিয়াদের তো শিয়াদেরকে চিনবেন কিভাবে তাদের যখন কোনো বই পড়বেন দেখবেন আলির পাশে লেখা থাকবে আলহিসাল্লাম কি থাকবে হোসেন আলহিসাল্লাম ফাতেমা আলহিসাল্লাম কিন্তু আমরা যারা সুন্নি আছি আমরা কার পাশে আলহিসাল্লাম লাগাই বিভিন্ন নবী এবং রাসুলের ক্ষেত্রে আমরা আলহিসাল্লামটা শব্দটি ব্যবহার করি কিন্তু শিয়া যারা আছে তারা আহলে বায়েদ তথা আল্লাহ রসুলের পরিবারের পরিবার যেগুলো আছে তাদের নামের পরে লাগে আলহ ইসাল্লাম আলী আলাহ সাল্লাম হোসেন হাসান ফাতেমা সবগুলোকে আলহ ইসাল্লাম লাগাই তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে প্রশ্ন এসেছে যেটা যে আমরা কি কোনো সাহাবিন নামের পরে আলহ ইসাল্লাম ব্যবহার করতে পারবো কি পারবো না তো শিয়াদের দাবি যে শুধুমাত্র নবীর পরিবার যে পাঁচজন এই পাঁচজনের পরে আলহ ইসাল্লাম লাগানো যায় আর বাকি কোনো সাহাবিদের পেছনে আলহ ইসাল্লাম লাগানো যাবে না যাবে না তো যাবে না তারা কাফেরও মনে করে তারা মনে করে পাঁচজন বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত সাহাবর আনুমরা কাফের হয়ে গেছিল নাউজুল তাদের কোরআন আছে দেখবেন আমার কাছে তাফসিরে কুম্মি ওই সেলফে রাখা আছে সে নাহালের আঠাত্তর নম্বর আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে আউবাক্কার ওসমান আলী মানে আউবাক্কার ওসমান এই দুজনকে স্পষ্ট কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছে তাদের কিতাব আছে বিহারুল আনোয়ার দ্বিতীয় খন্ডের একশো বারো পৃষ্ঠাতে তারা ওখানে আয়ুষ্য রদি আল্লাহ বলেছে ফিন্নার আয়ুষা কাফে নজিবিন জালি বলছে আয়ুষা হচ্ছে জাহান নামি আয়ুষা হচ্ছে জেনাকারী নজিবিন জালি এই যে শিয়াদের তো শিয়ারা শুধুমাত্র আলী আলাহামের পরে তিনি মানে মানে আলী আলাহ সাল্লাম শব্দটি ব্যবহার করে এখন আমরা ব্যবহার করতে পারবো কি পারবো না প্রথম কথা যে আলাহ সাল্লাম যে আল্লাহ তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এটাকে যে দুয়ার অর্থে ব্যবহার করে তাহলে এটা জায়েজ আছে কোনো সমস্যা নেই কেউ যদি দুয়ার অর্থে ব্যবহার করে অবশ্যই এটা জায়েজ আছে যেন আমরা আত্মাই হাতুর বৈঠকে কি পড়ি যত নেকার ফজগার ব্যক্তি তাদের সবার প্রতি সালাম তো এটা দুয়ার ক্ষেত্রে যদি ব্যবহার হয় এটা জায়েজ যেন কবরস্থানে গিয়ে আমরা কি দোয়া পড়ি তাও আমরা সালাম দিই তো এটা শুধুমাত্র দুয়ার ক্ষেত্রে যে সালাম দেওয়া হয় এটা বৈধ আর দুই নম্বর কথা যে শিয়াদের এখানে মানে জবাব দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে এটা যে শিয়াদেরা যখন বলে যায় না আলাই সাল্লাম লাগানো যাবে আর এটা আমাদের সেই বুখারি মুসলিমে আছে তখন তারা দলিল পেশ করে বিশেষ করে সেই বুখারি হাদিস নাথ দু হাজার উননব্বই সালাম আবু দাউদ হাদিস নাথ দু হাজার দুইশো আটত্রিশ দু হাজার তিনশো উনসত্তর এবং চার হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ সেই বুখারিতেও ইমাম বুখারির রাইমাহুল্লাহ তিনি আলী রদি আল্লাহ আনহুন নাম লেখার পরে লিখেছে আলাহ সাল্লাম কে ইমাম বুখারি রাইমাহুল্লাহ এবং শিয়ারা অভিযোগ করে বলছে এই যে তোমাদের বুখারিতে আছে জালাহ সাল্লাম আলীর পরে তো তার জন্য যেহেতু তারা শুধুমাত্র আলী আলাহ সাল্লাম এটাই শুধু মানে বাকি কারো পাশে আলহ ইসাল্লাম ব্যবহার করা যাবে না তাদের জন্য অ্যান্টিভেনাম জবাব শিয়াদের জন্য যে শুধুমাত্র হাদিসের কিতাবে যে আলী রদি আল্লাহ আনুর জন্য জালাহ ইসাল্লাম ব্যবহার করেছে এমনটি নয় বরং অসংখ্য সাহাবির সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে যেমনটা শোনান মানে সেই বুখাই থেকে আলীর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে আর আউাক্কা রদি আল্লাহ তালা আনুকে শিয়ারা মনে করে কাফের কিন্তু আউাক্কারের পরে আলহ ইসাল্লাম লাগানো হয়েছে মুসনাদ আলিব নুজাদ হাদিস নাহ দু হাজার নম্বর হাদিস সনুদ হাসান তিন নম্বর যে ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনু ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা তেইশ হিজড়িতে সাদাত বরণ করে তারপরেও নামের পরে ওমর বিন খাত্তাব আলহি সাল্লাহ সাল্লাম শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে ইমাম দারাকতনি ইসলাম দারাকতনি চার হাজার ছয়শো চুয়াল্লিশ নম্বর হাদিস চার নম্বর ওসমান রদি আল্লাহ তালা আনু একেও কাফের বলে শিয়ারা নাহসিবিন জালিক মানে এরা মানে বুঝতে পারছেন যে সাহাবি থেকে কাফের বলছে মানে এদের অবস্থান কি যারা সাহাবি থেকে কাফের বলছে এরা আর ইসলামে আছে না নেই এটা সহজে সহজে বুঝতে পারবে তো ওসমান রদি আল্লাহ তালা আনুর পরে মুসনাদ আলিফ নুজাদ হাদিস নাথ দু হাজার চারশো চোদ্দো এবং দু হাজার ছয়শো ছেষট্টিতে ওসমান রদি আল্লাহ তালা আনুর নামের পরে আলী ইসলাম শব্দ ব্যবহার করা আছে আর অসংখ্য দলিল আছে আমি মাত্র দুটো একটা করে দিচ্ছি হাসান রদি আল্লাহ তালা আনহু মানে
সহি বুখারি হাদিস নম্বর 3748 আর فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার পরেও আলাইহিস সালাম ব্যবহার করেছেন ইমাম বুখারি সহি বুখারি হাদিস নম্বর 6318 এবং 5361 সহি বুখারি 6318 এর অধীনে ইমাম বুখারি فاطمه আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম একটা বাব রচনা করেছে মানে অধ্যায় বয়ান করেছে তো সর্বোপরি এটাই যে কোন সাহাবীর শুধু আলির জন্য নয় কেন আমরা দেখলাম যে আওয়াক্কার ওমর ওসমান এরা তো আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নয় অনেক মুহাদ্দিস অনেক ফকহ বলেছে না এরাও আহলে বাইতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তো তারপরে যদি ধরে নেই তো এদের পরে আলাইহিস সালাম ব্যবহার করা জায়েজ কিন্তু আমরা মনে করি এখানে সতর্কতা থাকা দুটো কারণে উত্তম এক যে আমরা মূলত নবীদের জন্য আলাইহিস সালাম শব্দটি ব্যবহার করি আর সাহাবীদের জন্য রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং নেককার পরেজগার ব্যক্তিদের জন্য আমরা কি ব্যবহার করি রাইমাহুল্লাহ জীবিতর জন্য আমরা ব্যবহার করি হাফেজাহুল্লাহ বা দামাত বারকাত ও আলিয়া তো এই যে কে জীবিত কে মৃত কে সাহাবি কে তাবেহি মানে আমরা যখন কোন ব্যক্তির নাম নিচ্ছি যেমন হাসান বসরি যে দেখুন আমরা বলি জালাহি সালাতু ওয়াসসালাম বা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাহলে আপনি বুঝবেন কিভাবে যে এটা কি সাহাবি না তাবেহি না এটা নবী তার জন্য আমাদের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সকলের ঐক্যমতে যে কেউ যদি সাহাবীদের পর আলাইহিস সালাম লাগায় এটা জায়েজ কি বললাম এটা জায়েজ কে যদি ব্যবহার করে গুনাহের কিছু কাজ নাই জায়েজ দুই নাম্বার যেহেতু নবী সাহাবি এবং তাবেই এবং পরবর্তী প্রজন্ম যারা আছে এদের নামের পরে এমন একটা শব্দ আমরা ব্যবহার করি যে তাদের আমরা নামের পরে ওই শব্দ ব্যবহার করার কারণে আমরা বুঝে নিব এটা সাহাবি না তাবেই না জীবিত না মৃত মানুষ এই জন্য সতর্কতামূলক ভাবে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি তার জন্য আমরা মনে করি এটাই উত্তম যে সাবদে পরে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু শব্দ ব্যবহার করা তিন নাম্বার যদি শিয়ারা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম শব্দ ব্যবহার করছে শুধুমাত্র পাঁচ জনের ক্ষেত্রে আর বাকি জনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে না তার জন্য আমরা সার্বিকভাবে সবার জন্য আমরা রাহিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু ব্যবহার করছি তবে জায়েজ হ্যাঁ জায়েজ এটা না জায়েজ কিছু না এটা যে তাদের জবাব ইলমি পয়েন্ট 3 যে আমাদের সমাজে দেখবেন আর কাল বাদ দিয়েই হয়তো আজকে ভোর বলা বা কাল থেকে দেখবেন তাজিয়া লম্বা করে হিন্দুরা যেমন রথ যাত্রা করে ঠিক অমনটাই করবে এবং এই মহরম মাসকে কেন্দ্র করে ডুপ্লিকেট কারবলা তৈরি করা ডুপ্লিকেট কবর তৈরি করা বিভিন্ন করে শিংনি বাতসা বিভিন্ন মনের ইচ্ছে পূরণ করার জন্য সেখানে যাওয়া অনেক কিছু হয় আনে ভাই থেকে 2 কিলোমিটার দূরেই হয় কারবলা নামও কারবলা হয়েছে চাচার বাড়ি ওখানে তো যাই হোক তো ওই কারবলাকে কেন্দ্র করে যতগুলো অনুষ্ঠান হয় যেন প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান একটা উসরের সম্মত নয় আমরা দীর্ঘ দিন ধরে আহলুল হাদিস যারা আছে আমরা এটাকে বিদআত বলে আসছি যেগুলো একটাও জায়েজ নাই ওখানে যে দোকান বসে দোকান থেকে কিছু কেনাটাও জায়েজ নয় ওখানে কেউ যে বলবে যে আমি খাটের দোকান করব দোকান দেওয়াটাও জায়েজ নাই ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সহি সূত্রে একটা হাদিস বর্ণনা আছে এবং আব্দুল ইবনে মাসুদের আল ইলামুল মুয়াক্কিনে ইমাম ইবনে কাইয়্যুম আজ জাউজাই আল মুতাফাশাত 51 সহি সনদে নকল করেছেন তার গ্রন্থে যে আব্দুল ইবনে মাসুদ তিনি বলেন যে আমি ওই মুশরিকদের ওই সমস্ত জায়গায় যেতে ভয় পাই কখন না জেনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুশরিকদের ওই জায়গায় আল্লাহর গজব দিয়ে ধ্বংস করে দেয় আর আমি ওই ধ্বংসের মধ্যে शामिल হয়ে যাই তার জন্য যেখানেই দেখবেন যে বিদআত কাজকর্ম চলছে শিরকি আড্ডাখানা এই সব জায়গায় ওঠা বসা লেনদেন আদান প্রদান এটা করা যাবে না এর যে মূল اصول তাই মহরমকে কেন্দ্র করে যত কিছু হয় ওখানে কোনো কিছু করাটা যাবে না এখন হ্যাঁ আপনার একটা দোকান আগে থেকে মিষ্টির দোকান আছে এখন কারবলার মাঠ ওই সামনের দোকান আছে মিষ্টির দোকান তার মানে কি আপনি সেদিন দোকান বন্ধ রাখবেন বন্ধ রাখা দরকার নেই আপনি ঘটা করে নতুন ভাবে ওখানে দোকান করবেন বা খাটের দোকান দিবেন মিষ্টির দোকান দিবেন ঝাল বড়া পেঁয়াজি বিভিন্ন রকম দোকান দিবেন এমনটা নয় যেগুলো আপনার আছে আগে থেকে আপনার এটা আপনার দোষ নাই এটা আপনি ইচ্ছা করে রাখেন নি এটা আপনার কন্টিনিউ 365 দিনই খোলা থাকে তার জন্য খোলা রাখতে পারেন কোন আপত্তি নেই বন্ধ করলে সবচেয়ে উত্তম তাকওয়া সর্বোচ্চ স্থান যেনা আমি এই জিনিসটা দেখতেও চাই না এটা আমরা দীর্ঘদিন যাবত ধরে বলে আসছি আমাদের সমাজে যারা ফেরকায় বেরলবি আছে যারা কবর মাজার পূজা করবে দেখবেন পীর নবীজন দুরত্রি মাটির তৈরি হাজির নাজির ইলমে গায়েব এটা নিয়ে তারা অনেকে ধর্ম গোটা ছয়েক জিনিসটাকে নিয়ে তো তাদেরও কিন্তু ফটো এটাই তারাও কিন্তু ফটো আমাদের চেয়ে এত কঠিন ফটো দিয়েছে কিন্তু তাদের আলেব ওলামা যারা আছে দেখবেন একদিনও কিন্তু জুমার খুতবা গেল কালকেই পরশু দিন কি তার কিন্তু আলোচনা করেনি কিন্তু তাদের ফটো আর মানে আই এতটায় কঠিন যে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র ফটোটা তাদের এটা নাম হচ্ছে ইরফানের শরীয়ত লেখক হচ্ছে আহমেদ রেজা খান বেরলভি 
যিনি বেরলভি মাজাবের প্রতিষ্ঠাতা আঠেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে জন্ম উনিশশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু আরবি মাস অনুযায়ী যেটা হয় চোদ্দোশো সরি তেরোশো চল্লিশ হিজরি মানে আজ থেকে পাক্কায় একশো এক বছর আগে লেখক মৃত্যুবরণ করেছে আহমেদ দেখেন বেরলভি বেরলভি মাজাবের প্রতিষ্ঠাতা ইনি ভিত তৈরি করেছেন এই ইরফানের শরীর যেটা বাংলা অনুবাদ হয়েছে বইটার পঁচিশ এবং ছাব্বিশ নম্বর চব্বিশ এবং পঁচিশ নম্বর পৃষ্ঠায় দুটো মাসালা প্রশ্ন করা হয়েছে আহমেদ রেজা খান বেরলবিকে যারা বেরলবি তাদের জন্য মানে এটা অ্যান্টি ভেনাম জবাব যে তাদের সমাজেই তাদের সমাজে সব যেতে এই কাজগুলো বেশি করা হয় মহরমকে কেন্দ্র করে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে এই মহরম প্রসঙ্গে তিনি বলছেন দেখেন কি উত্তর দিচ্ছেন জবাব প্রশ্ন নম্বর সাতষট্টি ইরফানে শরিয়ত আহমেদ রেজা খান বেরলবির লেখা পৃষ্ঠা নম্বর চব্বিশ পঁচিশ আর প্রশ্ন নম্বর সাতষট্টি সিক্সটি সেভেন উত্তর দিচ্ছেন দেখেন তাজিয়া সম্পর্কে এই ধারণে মানে এই ধরনের সুন্নত মন্তব্যকারী ব্যক্তিকে নিরেট জাহেল ও অপরাধী বলতে হবে মানে প্রশ্ন করেছে যে তাজিয়া তৈরি করে এবং সুন্নত মনে করে এটাকে টানে ওখানে যায় ওঠা বসা করে এটাকে সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত লেখক জবাব দিচ্ছে দেখেন তাজিয়া সম্পর্কে ওই ধরনের সুন্নত মন্তব্যকারী ব্যক্তি নিরেট জাহেল এবং অপরাধী দুই নম্বর কিন্তু সে কিন্তু কাফের বলা যাবে না কেউ যদি তাজিয়া তৈরি করে তাজের পেছনে যাই তাহলে একে কাফের বলা যাবে না কিন্তু জাহেল এবং গোনাগার মানে অপরাধী তিন নম্বর কথা বলছে যে তাজিয়া আসতে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিবে রাস্তা দিয়ে তাজিয়া যাচ্ছে আহমেদ এখন বেলবের ফতুয়া বেলবের মাঝে প্রতিষ্ঠাতা তিনি বলছেন যদি রাস্তায় তাজিয়াও যায় আর তুমি ওই রাস্তা দিয়ে চলছো সঙ্গে সঙ্গে এদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিবে ডান দিকে যদি থাকে ওকে দেখবাও না ভাই পর্যন্ত তাদের স্পষ্ট ফতুয়া তাতে কোনো মৌলবিকে বলেছেন দেখেছেন আজ পর্যন্ত আমরা তো আপনারা আমি তো খুব কম পড়েছি তিন বছর আমি বেরলবি মসজিদে নামাজ পড়েছি আপনারা অনেকে আছেন যারা দশ বছর বিশ বছর পড়েছেন তো কোনো দিন শুনেছেন তাদের কাছ থেকে তাদের আহমেদ যেখানে বেরলবি তাদের মাজাবের ইমাম যাকে মুজাদ্দেদ বলা হয় যাকে মনে করা হয় যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দেদ এর মতো মুজাদ্দেদ একজনও আসেনি পাল্লি ইমাম আবহনের পক্ষে ঠুকরে দেয় এমন মুজাদ্দেদ তারা মানে তো সে স্পষ্ট হয়ে বলছে যদি তাজি আসতে দেখে তো রাস্তা দিয়ে চলছেন আপনি তো ডান দিকে তাজিয়া থাকলে বা দিকে মুখ ফিরে নিতে হবে তো তাকানো যাবে না তারপরে কি বলছে দেখেন তার দিকে দৃষ্টিপাত না করাই উচিত মুখ ফিরে নেবেন তাকে তারপরে বলছে তার দিকে দৃষ্টিপাত না করা উচিত শোনা যায় হিন্দুস্থানে তাজিয়া প্রচলন হয়েছে দিল্লির বাদশা আমির মানে আমিরের সময় সময় থেকে মানে সেই সময় একশো বছর আগেকার ঘটনা মানে তিনি লিখেছেন দেখেন আমিদের এখন বেরোলে বিপদ কি যে তাজিয়া তৈরি কর মানে তৈরি কর মানে তৈরি করা সুন্নাত কেউ যদি মনে করে এটাকে বলতে হয় জাহেল এটা গোনাগার কিন্তু তাকে কাফের বলা যাবে না দুই তাজিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকানো যাবে না যে দৃষ্টি পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে মুখটাকে টেনে নিতে হবে ওই যে হজরত আলী কাল্লাসুর বলেছিল যে মহিলার দিকে তুমি একবার তাকাতে পারবা যদি দ্বিতীয়বার মানে প্রথম টাকা যদি মানে তাকিয়ে ফেলো অনিচ্ছাকৃত সেটা বাপ আছে দ্বিতীয়বার তাকানো যায় না তো আহমেদ যখন বেরলভির মন্তব্য তাজিয়া সম্পর্কে একই কিন্তু আমাদের বেরলভি সমাজে এখন মধ্যে অনেক আলাই বাছে কারো মুখ থেকে শুনলাম না কেন বলছেন না এটা খোলাসা করে দেন স্পষ্ট এবার প্রশ্ন নম্বর সহত্তর পৃষ্ঠ নম্বর পঁচিশ ইরফানের শরীয়ত আহমেদ যখন বেরলভি প্রশ্ন করছে মহরম শরীফে মাসিয়া খানিতে শরীর খাওয়া জায়েজ আছে কি নেই ওই যে টানাটানি করবেন বা সঙ্গে কালচারের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন এটা জায়েজ আছে না নেই জবাব মাসিয়া খানিতে যোগদান করা না জায়েজ কেননা মাসা খানি নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় কাজকর্ম হয়ে থাকে মানে সার্বিকভাবে তার দুটো কথা থেকে প্রমাণিত তাজের দিকে তাকানোই তো যাবে না প্রথম কথা তাজের দিকে তো তাকানোই যায় না তার মানে ওর সঙ্গে সংযুক্ত যতগুলো মানে আমল করা হয় যতগুলো কর্ম আছে কোনোটাই জায়জ হবে না স্বাভাবিক তো যাই হোক এটা আমাদের বেরলবি ভাইদের জন্য মানে তাদের বই থেকে তারা হয়তো পড়েছে কি পড়েনি তো আমরা যেহেতু পড়েছি টাকা দিয়ে কিনেছি পড়েছি আমাদের কাজ হচ্ছে হকটাকে প্রচার করে দেয়া আমরা যতটুকু পেয়েছি আমরা বলে দিলাম বেরলবি যদি হতে চান তো তাজের দিকে তাকানো যাবে না তাজের অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে না ওই খই খাওয়া যাবে না জিলাপি খাওয়া যাবে না ওখান থেকে খাট কিনতে যাওয়া যাবে না কিন্তু আমাদের এলাকায় সবাই যাই এর আবার কোথাকার বেরলি বলছে ওরা বেরলবি তো এর আবার কোথাকার বেরলবি যেটা গোনাহিক কাপের অন্তর্ভুক্ত সেটা আমল করছে তো এটা হচ্ছে আমাদের বেরলবি ভাইদের অবস্থা তো যাই হোক আমরা হক যেটা আছে সেটা পৌঁছে দিলাম আর আমরা আহমেদের যেখানে বেরলবির সঙ্গে হান্ড্রেড পার্সেন্ট একমত মানে এখানে আমরাও বেরলি আহমেদের যেখানে বেরলির ফোটার সঙ্গে আমরা একমত আমরা এখন হচ্ছে পাক্কা বেরলি আর যে সব বেরলি দেখে দেখছেন এরা সব নকল মুখোশ পড়া ফোটো মানে না ভাই তার ফোটো বলে তো বেরলি হবে রে ভাই
তো আমরা এখানে আমাদের যেখানে বেরেলভির সঙ্গে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আলহামদুলিল্লাহ একমত বরং প্রচলিত যারা তথাকথিত বেরেলি আছে তারা আসলে এখানে প্রচল মানে প্রকৃত বেরেলি নয় ইলমি পয়েন্ট নাম্বার চার আহালে বায়তের মর্যাদা আহালে বায়াত হচ্ছে নবীর পরিবার কার পরিবার নবীর পরিবার যেমন ফাতেমা হাসান হোসাইন এই যে আছে এই যে পরিবার আহলে বায়াত প্রসঙ্গে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম বেশ কিছু ফজিলত দিয়েছে আর এই ফজিলতকে কেন্দ্র করে শিয়ারা যারা শিয়া আহলে তা সেই ইউ তার একটা মতামত আলাদাই তৈরি করে নিয়েছে সুরান তিরমিতে একটা হাদিস আছে হাদিস নাম তিন হাজার সাতশো এগারো এবং সুরান ইবনু মাজা হাদিস নাম্বার একশো একুশ সই সনদ হাদিসটা বর্ণনা আছে যে আল্লাহ রসুল একদিন গাদিরে খুম মানে মক্কার মদিনার মধ্যবর্তী একটা স্থান জায়গার নাম হচ্ছে খুম হাদিসের ভাষাতে সেখানে বলা হয় গাদিরে খুম তো এই জায়গাতে আল্লাহ রসুল এসে আলী রদুল আনুর হাতটাকে ধরে আল্লাহ রসুল বলছেন মান কুন তু মাওলা হু ফাহুয়া আলী উন মাওলা বলছে মানে আজকের দিনে আলী রদুল হাতটা ধরা পড়ে বলছে যে আলী যার মাহবুব বা আলী যার বন্ধু আমি তার বন্ধু কথা বুঝতে পারলেন না মানে আল্লাহ রসুল কতটা ঘনিষ্ঠ করিল যে আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু আর সেই মুসলিম স্পষ্ট হাদিস আছে যারা আমাকে ভালোবাসে তারা আলীকেও ভালোবাসে মানে আমাকে যারা ভালোবাসবে তারা আলীকে ভালোবাসবে আর মুনাফিকের পরিচয় হচ্ছে ওটা যারা আলীকে ভালোবাসে তারা হচ্ছে মুমিন আর যারা আলীর সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করে তারা হচ্ছে মুনাফিক তো এই হাদিস দুটকের আলোকে শিয়ারা বলছে তো আলী রদুল আনু আল্লাহ রসুল বলছেন যে আল্লাহকে আল্লাহ রসুলকে যে ভালোবাসবে সে আলীকে ভালোবাসবে এগুলো হাদিস দিয়ে তারা বলছে এটা হচ্ছে প্রথম প্রমাণ যে আলী হচ্ছে প্রথম খলিফা হওয়ার যোগ্য ছিল কিন্তু আবক্কর ওসমান আর ওমার এই তিনজন কি করেছে আলীর সঙ্গে মানে তাকে খিলাফতটাকে কেড়ে নিয়েছে তাকে খিলাফত দেয়নি এটা নিয়ে কেন এ দলিল মানকুন তু মাওলা ফাহুয়া আলী উন মাওলা তো এখানে শিয়াদেরকে একটা জবাব হাদিস সহি এটা আমরাও মানি যদি শোনেন তিন মিজি স্পষ্ট হাদিস সহি আমরাও মানি তো শুধুমাত্র তার বলছে আলীর জন্য মৌলা দেখবেন অনেকে ব্যবহার করে দেখবেন যে মৌলা আলী ব্যবহার করে কি করে না মৌলা আলী কেন এই হাদিসের ভিত্তিতে কেন আলোচ বলছে মান কোন তু মৌলা এই যে মৌলা শব্দ ব্যবহার করা যায় তার জন্য আলীর নামের আগে মৌলা শব্দ ব্যবহার করা হয় আর তারা বলছে আলীর জন্য খাস যে আলীর জন্য মৌলা ব্যবহার করতে হবে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয় যেহেতু আল্লাহ রসুল বলেছেন তো তাদের জন্য অ্যান্টিভেনাম জবাব আছে যে আল্লাহ রসুল শুধু যে হজরত আলীর জন্য যে মৌলা শব্দ ব্যবহার করেছে এমনটি নয় বরং জায়েদ বিন হারেসা কে সরা হাজাব খলিল সাল্লাম তেত্রিশ ছেচল্লিশ থেকে মানে একদম সাঁত্রিশ থেকে ছেচল্লিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত পড়েন যে রসুল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের যে একজন পালক পুত্র ছিল তার নাম জায়েদ বিন হারেসা রদি আল্লাহ তাল্লা আনহু তার প্রসঙ্গে আল্লাহ রসুল সহি বুখারিতে দুটো হাদিস আছে সহি বুখারি হাদিস নাম দু হাজার ছয়শো নিরানব্বই এবং চার হাজার দুইশো একান্ন জায়েদ প্রসঙ্গে বলছেন আল্লাহ রসুল যে আনতা কুনু ওয়া মাউলানা যে তুমি আমার ভাই এবং তুমি আমার বন্ধু এখানে বলা না শব্দ কার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে জায়েদ বিন হারসার জন্য তো এই যে শিয়াদের যে দাবি যে মৌলা শব্দটা শুধু আলীর জন্যই খাস অন্য কোনো সাহাবের জন্য ব্যবহার করা যাবে না বা আল্লাহ রসুল ব্যবহার করেনি এটা চরম মিথ্যা কথা কেন জায়েদের জন্য সে বোখাইতে ব্যবহার করেছে আল্লাহ রসুল দুইবার পরিষ্কারভাবে যেটা বলছে আন তখন ওয়া মাওলানা যে জায়েদ তুমি আমার বন্ধু তুমি আমার ভাই তার মানে এখান থেকে শিয়াদের দুই খণ্ডন হয় কি হয় না অবশ্যই হয় আপনি যে কোনো সাহাবির ক্ষেত্রে যদি মাওলা আলী ব্যবহার করেন প্রমাণিত অসুবিধা নাই মাওলা যদি ওমার বিন খাত্তা ব্যবহার করেন আপত্তি নাই কিন্তু তাদের দাবি কি না আলীর জন্য ব্যবহার করা যাবে অন্য কারোর জন্য ব্যবহার করা যাবে না বা আলী রদি আল্লাহ তালা আনুর জন্যই এটা খাস খুশুসিয়াত মানে খাস বৈশিষ্ট্য এটা চরক অজ্ঞতা মূর্খতা দুই নম্বর আহালে বায়তের ফজিলত প্রসঙ্গে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম যখন মৃত্যুবরণ করে তার কিছুদিন পর আল্লাহ সাল্লাহ একজন সাহাবি জায়েদ বিন আরকাম রদি আল্লাহ তালা আনহু বেশ কিছু সাহাবিদেরকে নিয়ে মদিনায় বসে আছে আর যারা ছোট ছোট সাহাবি আছে মানে সে তারা আল্লাহ সাল্লাহ দেখেছে আর জায়েদ বিন আরকাম রদি আল্লাহ তালা আনহু সেই সময় বৃদ্ধ হয়ে গেছে অনেক বৃদ্ধ তখন বলছেন সাহাবিরা যে আপনি তো আল্লাহ রসুলের সঙ্গে সবসময় থাকতেন সফরে থাকতেন জিহাদে ছিলেন আল্লাহ রসুলের পেছনে নামাজ পড়েছেন তো আল্লাহ রসুল কী কী কথা বলেছেন গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদেরকে সেগুলো জানান তো জায়েদ বিন আরকাম রদি আল্লাহ তালাহ তখন বলছে দেখো বাবা আমি তো বয়স বৃদ্ধ অনেক হয়েছে আমার অনেক কিছু মনে নেই অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছি ভুলে গেছি তো হ্যাঁ আমার কিছু কিছু জিনিস মনে আছে যে আমি তোমাকে মানে সেগুলো বলতে চাই বলতে ঠিক আছে আপনি সেগুলো বলেন যেগুলো মনে আছে তো জায়েদ বিন আরকাম রদি আল্লাহ তালাহ তিনি বলছেন যে আমরা যখন ওই মক্কা মদিনা মধ্যবর্তী স্থান হুম ওই যে জায়গায় গাদিরে হুম ওই জায়গাতে উপস্থিত হলাম তো আল্লা
তখন আল্লাহ রাসূল তাদেরকে ভাষণে বলেছিলেন যে শোনো আমি একজন মানুষ মাত্র কিছুদিন পর আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমার সামনে ফেরেশতা মালিকুল মওতকে হাজির করবে আমাকে তার ডাকে সারা দেব পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমাদের কাছে দুটো জিনিস আমি ছেড়ে যাচ্ছি দুটো জিনিস খুব ভারী জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি এই দুটো জিনিস তোমরা যদি আকড়ে ধরো তাহলে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না আর যারা দুটো জিনিসকে ছেড়ে দিবে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্ট গোমরা হয়ে যাবে প্রথম হচ্ছে কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আল্লাহর কিতাব এটাকে আকড়ে ধরো যে ধরবে এই আল্লাহর কিতাবে আছে নূর এটা আছে হেদায়েত যে আকড়ে ধরবে সেই হচ্ছে শপথ মানে সঠিক পথ পাবে আর যে এটাকে ছেড়ে দিবে অবশ্যই তারা গোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় হচ্ছে আমার আহলে বাইত মানে আমার পরিবার আমার পরিবার আমার পরিবার সম্পর্কে আমার আহলে বাইত প্রসঙ্গে তোমাদেরকে সাবধান করছি আলোচনা কথা তিনবার বললেন কথা বুঝতে পারছেন দেখেন আমরা কিন্তু অনেক হাদিস পড়েছি মিশকাত হাদিস নম্বর 86 মুত্তা মালিক হাদিস নম্বর 1554 আল হাদিসুল হুজ্জাতুল ফি নাস হাদিস নম্বর 6 আমরা পড়েছি তারাকতু ফিকুম আমরাইন লান তাজিল্লু মা তামাকসাতুম বিহি মা কিতাব আল্লাহি ওয়া সুন্নাতে রাসূলিহি আমি তোমাদের কাছে দুটো জিনিস ছেড়ে গেলাম একটা কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব আর দুই সুন্নাতে রাসূলিহি রাসূলের সুন্নাত এই হাদিসটা যদিও মুরসাল মুস্তাদিকাল হাকিমে সহিহ সনদ হাসান সনদে একটা হাদিস আছে কিন্তু এখানে আল্লাহ রাসূল কিন্তু আরেকটা কথা কি বলছে বলেন তো এটা বুখারী এ মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি ইবনে মাজা প্রত্যেকটা হাদিসের গ্রন্থে আছে এটা সহিহ মুসলিমের হাদিস হাদিস নম্বর 6007 সন তিরমিজি হাদিস নম্বর 3788 এবং 3886 যে আল্লাহ রাসূল গাদিরে খুব মানে ওই জায়গাতে এসে তিনি বলেন দুটো জিনিস ভারী জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি তোমরা আকড়ে ধরো কখনো তোমরা ছাড়বে না এক আল্লাহর কিতাব আর দুই আমার আহলে বাইত মানে আমার পরিবার আর আল্লাহ সে সাবধান করেছে খবরদার আমার পরিবার সম্পর্কে সতর্ক থাকো তার মানে কিসের নিসবত দিচ্ছে যে আল্লাহ সে পরিবারের সঙ্গে এমন কিছু ঘটবে এমন কিছু ঘটবে যেটা আমরা কারবলার ইতিহাসে দেখি হাসান হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে হত্যা করা দেখেছি তো হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নির্মমভাবে হত্যা করেছে তো এই যে একটা হাদিস তো এখান থেকে আহলে বাইতের মর্যাদা মানে কোন অংশে কম দেখেন কিতাব আল্লাহ সুন্নাতে রাসূলি আল্লাহর কিতাব আর সুন্নাত কা আকড়ে ধরে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না আর সেই মুসলিমে বর্ণনা যে কিতাব আল্লাহ ও আহলে বাইতিহি যে কিতাবকে ধরে রাখো আল্লাহর কোরআন আর আমার আহলে বাইতকে ধরে রাখো স্পষ্ট এখান থেকে বোঝা যায় যে আহলে বাইতের গুরুত্ব অনেক মানে এটার সঙ্গে আমাদের মুসলিমদের সম্পর্ক হবে একদম হৃদয় থেকে এটা আমাদের সম্পর্ক বিশেষ সঙ্গে হবে হৃদয় থেকে এর মধ্যে কোনো রকমের মানে কোনো সংশয় সন্দেহ রাখা যাবে না আমি যখন এই হাদিসটা পড়ি তারপরে আমার একটা আলাদা মানে অন্তর মধ্যে থেকে আরেকটা আলাদা আগে জানতাম হাসান হোসেন আলী আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাহাবি কিন্তু এই হাদিসটার গুরুত্ব এতটায় আল্লাহ সাল্লাল্লাহু এতটায় তাগিদ দিয়েছে যে আমার আহলে বাইতকে আখিরে ধরতে হবে এদেরকে অসম্মান বা এদের সঙ্গে কোনো কিছু যেন উম্মত যেন না করে আল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাবধান করেছে অবশ্যই গুরুত্বটা আপনাদের প্রত্যেকের অন্তরে একটা বীজ অবশ্যই বপন করবে যে আহলে বাইত প্রসঙ্গে আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি এই ফজিলত তিন নম্বর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সূত্রে আরেকটা হাদিস বর্ণনা আছে সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 6043 আমি যে সহিহ মুসলিম থেকে যে রেফারেন্স গুলো দিচ্ছি এটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা থেকে যেগুলো ছাপিয়েছে সেটার সঙ্গে মিলবে সহিহ বুখারী যেটা আপনার মূল আরবি সেটার সঙ্গে মিলে যাবে সহিহ মুসলিম তা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে সহিহ মুসলিম 6043 নম্বর হাদিস আমার জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি বলেন যে আল্লাহর রাসূল দেখলাম যে একদিন তিনি দুপুর বেলায় হঠাৎ তিনি বেরিয়ে গেলেন তারপরে তার গায়ে ছিল একটা কালো চাদর যেটা ছোপ ছোপ কালো চাদর ছোপ ছোপ দেখেন শিয়ারা কালো কাপড় পরে শিয়াদের একটা চিহ্ন যে তারা কালো কাপড় পরবে বা পরে অধিকাংশ সময় কালো পোশাক থাকবে তাদের হয় পাঞ্জাবি বা টুপি বা পাগড়ি কালো থাকবে তাদের কালো পোশাক পরা এটা জায়েজ শরীয়তে জায়েজ আল্লাহ রাসূল পড়েছেন এটা প্রমাণিত কিন্তু তারা এটাকে खास করে নিয়েছে যে এটাই পড়তে হবে এটাই মানে তাদের একটা নিসবাত বা তারা মনে করে এটা ভুল তবে কালো পোশাক যদি কেউ পড়তে চায় পরবে এটা জায়েজ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা পড়েছে কালো পাগড়ি পরেছে কালো পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি পায়জামা আছে অনেকগুলো পরেছে এদের পোশাক তো যাই হোক আল্লাহ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি কালো একটা চাদর নিয়ে তিনি একটা জায়গায়তে বসেছেন তারপরে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তিনি এক ডেকে চাদরের মধ্যে ঢুকে নিয়েছেন চাদরের মধ্যে একটু পর হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তারপর তাকে ঢুকে নিয়েছে চাদরের মধ্যে মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিন্তু হাদিস বর্ণনা করছে তারপরে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাকেও চাদরের মধ্যে ঢুকে নিয়েছে একটু পর আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনিও চলে এসেছেন এসে তিনিও চাদরের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন তারপর আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কে নামিয়ে দিয়ে তখন সঙ্গে সঙ্গে
জায়েদ মানে এই হাদিসের আরেকজন বর্ণনাকার যে বর্ণনা করেছে পরবর্তী সময় সেই মুসলিমে আবার বর্ণনা হয়েছে হাদিস 6043 এ জায়েদ তখন বলছে এই হাদিসটা বর্ণনা করার পরে তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে নবীর স্ত্রীগণ কি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত এখানে তো শুধু হাসান হোসেন আলীকে ঢোকানো হলো এবার আহলে বাইত মানে নবীর পরিবার নবীর পরিবারের মধ্যে কি এই নবীর স্ত্রীগণ আছে না নেই তো বলছে হ্যাঁ নবীর স্ত্রীগণ অবশ্যই আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত কেন সূরা আহাদের 67 নম্বর আয়াত জাল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন নবীর পরিবার কাদের কে স্ত্রী কন্যা পুত্র যারা আছে তোমরা যখন বাড়ি বাইরে যাবে তখন কি করবা জিলবাব পর্দাকে টেনে নাও তো এই আয়াত তো নবীর স্ত্রী গণ আহলে বাইতের মধ্যে অন্তর ভুক্ত কিন্তু खास ভাবে আল্লাহ রাসূল চার জনকে নিয়ে পাঁচ জন টোটাল একটা চাদরের মধ্যে থেকে আল্লাহ সুবহানাহু বলছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এরা হচ্ছে আমার আহলে বাইত মানে এরা আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এদের মধ্যে থেকে বা এদেরকে মানে সার্বিক দিক থেকে এদেরকে হেফাজত করার জন্য রাসূল দোয়া করেছেন তো আহলে বাইতের যে একটা মানে মর্যাদা নবীর পরিবারে একটা खास মর্যাদা একটা অবশ্যই আছে যেমন প্রত্যেকটা নবী রাসূল একদম আদম থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সবাই তো নবী সবাই রাসূল নবী রাসূলের সবার মর্যাদা কি আছেই কিন্তু শ্রেষ্ঠ মর্যাদা কে কে অবশ্যই বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সমস্ত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম তারা সাহাবি অবশ্যই তো खास ভাবে বিশেষ করে আহলে বাইতের মর্যাদা অন্য অন্য সাহাবীদের চাইতে কিছুটা হলে কিছু কিছু অংশে বেশি আছে যেন উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে আবু বকর উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবু বকর তারপরে ওসমান এই সরি ওমর তারপরে ওসমান তারপরে আলী এটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে কিন্তু ভালোবাসার দিক থেকে আমরা আহলে বায়াতের এই মর্যাদা আমরা পাচ্ছি মানে এক এক জায়গায় এক একটা বেশি হবে যেন ইসলামে নারী পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে কখনো নারী এদিকে বেশি কখনো এদিকে বেশি সেই বুকাইতে আছে যে আল্লাহ রাসূলকে জিজ্ঞেস করে চালা রাসূল সব যেতে কাকে বেশি ভালোবাসবো তো আল্লাহ রাসূল বলেন যে তোমার মাকে তা বলছো কার তারপরে কাকে যে তোমার মাকে তারপর তারপর তোমার মাকে তারপর তোমার বাবাকে মানে চার ভাগে তিন ভাগই মা ভালোবাসা পাবে এক ভাগ কে পাবে বাবা পাবে তো এখান থেকে কি প্রমাণিত হয় তার মানে কি বাবা কি একদম কি নিচে নাকি জি না কোন কোন অংশে কারো মর্যাদা বেশি হয় তো আহলে বাইতের মর্যাদা অবশ্য অন্য অন্য সাহাবীদের তুলনায় কিছু কিছু জায়গা তো অবশ্য বেশি বিশেষ করে मोहब्बत ভালোবাসা সমস্ত সাহাবীকে আলহামদুলিল্লাহ ভালো বাসতে হবে কিন্তু আহলে বায়াত মানে নবীর পরিবারের সঙ্গে ভালোবাসাটা 1 ডিগ্রি হলেও 1% হলেও বেশি একটা দাবি রাখে এই হাদিসগুলো পড়ুন কেন না তাদেরকে একটু বেশি ভালোবাসা দাবি রাখে ভালোবাসা তো অন্তর জিনিস কার প্রতি কার ভালোবাসা হবে সেটা তো আল্লাহ দাবি হয় তো যাই হোক আলে বাইতের প্রসঙ্গে আরেকটা হাদিস আমরা এই চারটি হাদিস আমরা আলোচনা বেশি লম্বা করব না মানে শুধুমাত্র আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এতটাই যথেষ্ট যে আলে বাইতের একটা মর্যাদা এবং তাদেরকে ভালোবাসা এর একটা গুরুত্ব আছে এখান থেকে মানে যখন আমরা আহলে বাইতের যখন ভালোবাসা বা তাদের मोहब्बतের কথা বলা হয় তখন অনেকে মনে করে যে শিয়া হয়ে গেছে কেন শিয়ারা হচ্ছে আহলে বাইতকে ভালোবাসে কিন্তু তাদের ভালোবাসা তো গুলু আছে বাড়াবাড়ি আছে আমরা বাড়াবাড়ি করব না ছাড়াছড়ি করব না বুঝছলে যারা শিয়া আছে তারা কিন্তু আহলে বাইতের ভালোবাসা मोहब्बत নিয়ে সবসময় পড়ে আছে ওদের কাছে কেউ নেই শুধু পাঁচজনই আছে বাকি সমস্ত সাহাবী কাফের আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু কাফের নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক তো পাঁচজনকে নিয়ে পড়ে আছে তো আমরা হচ্ছে কি না সমস্ত সাহাবী ভালোবাসার হকদার তবে আলে বাইতের একটা खास মর্যাদা অবশ্যই আছে তাই এখানে কোনো বাড়াবাড়িও নাই কোনো ছাড়াছাড়ি নাই 6 নম্বর পয়েন্ট যে হোসেন এবং হাসান যে তো কারবলাকে কেন্দ্র করেই আলোচনা তো হোসেন এবং হাসান বা হাসান আর হুসাইন এই দুইজনের মর্যাদার পক্ষে সহিহ সূত্রে কোনো হাদিস আছে না নেই অসংখ্য হাদিস আছে হাসান এবং হোসেনের खास হাসান এবং হোসেনের खास কিছু ফজিলত যেটা আল্লাহ রাসূল নিজের মুখ থেকে বলেছেন কোন ইতিহাসের কিতাবে নয় সহিহ সনদে আছে আমি মাত্র 10 খানা মানে ফজিলতের কথা বলবো যেটা বুখারী মুসলিম থেকে প্রমাণিত আর কিছু কিছু সুনান তিরমিজি থেকে প্রমাণিত বুখারী মুসলিম থেকে অধিকাংশ আর কিছু কিছু আছে তিরমিজি থেকে সুনান তিরমিজি থেকে আলহামদুলিল্লাহ কেন 10টা ফজিলত 10 এ মুহররম নিসবাত মানে 10টা হাদিস পেশ করব 10 এ মুহররমের জন্য 10টা তো প্রথম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা অনুপ সঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যেটা সেই বুখারী হাদিস নাম্বার 3747 এবং 3749 আল্লাহ রাসূল বলেন হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে কোলে নিয়ে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমি হাসানকে ভালোবাসি আমি হোসেনকে ভালোবাসি দুজনকে কোলে নিয়েছে কাঁধে যে আল্লাহ আমি হাসান ও হোসেনকে ভালোবাসি তুমিও তাকে ভালোবাসো কোলে তুলে পড়া বলছে যে আল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমি হাসান হোসেনকে ভালোবাসি তুমিও আমার হাসান আর হোসেনকে ভালোবাসো প্রথম দুই নাম্বার সেই বুখারী হাদিস নাম্বার 3748 সহিহ বুখারী হাদিস নাম্বার 3748 নম্বর হাদিস উবাইদুল্লাহ
আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 93 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে সেই সময়তে তিনি জীবিত ছিলেন দেখার পরে বলছে তুমি যার চেহারা পরে তুমি খোঁজা মারছো তুমি জানো এই ব্যক্তির চেহারা আর আল্লাহর চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশি তার মানে হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা সাই বুখারী হাদিস নাম্বার 3750 আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর সুলের বাড়িতে এসে যেখানে আবু বকরকে আল্লাহর সুলের শ্বশুর তো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মানে আলীর বাড়িতে গিয়েছে ওখানে আল্লাহর রাসূল আছে দে হাসান আর হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর মধ্যে হাসানকে কোলে তুলেছে তোলার পরে আবু বকর হাসছে হাসতে হাসতে বলছে যে আরে হাসান তো পুরো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার মানে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনিও বলছেন আরে হাসান এ তো আল্লাহর সুলের সঙ্গে চেহারা সঙ্গে মিল আছে আলীর সঙ্গে আলী সরি আল্লাহর সুলের সঙ্গে চেহারার মিল আছে আলীর সঙ্গে চেহারা মিলই নেই আর আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি হাসছেন তখন আল্লাহর সুলের সঙ্গে চেহারার মিল হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এখানে শিয়াদের জন্য অ্যান্টি ভেনাম কি যে আবু বকরকে তারা কাফের বলে তার মহব্বত দেখেন সাই বুখারী হাদিস নাম্বার 3751 আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন কোন ব্যক্তি যদি রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি পেতে চায় ভালোবাসা মানে ভালোবাসা পেতে চায় কাঁচা কাঁচা আসতে চায় সে যেন তার আহলে বাইত তার পরিবারকে ভালোবাসে এটা আবু বকরের কল শিয়ারা কি জবাব দিবে শিয়ারা যে বলছে যে আবু বকর আলীর কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে তার মধ্যে দ্বন্দ্ব মারামারি ছিল এটা দ্বন্দ্ব মারামারির কথা তিনি বলেন কোন ব্যক্তি যদি রাসূলের সন্তুষ্টি পেতে চায় তাহলে সেই ব্যক্তি যেন আহলে বাইত তথা হাসান হোসেন فاطمه এদেরকে ভালোবাসে এদেরকে mohabbat করে তাহলে আল্লাহ সুলে সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে হুম সহিহ বুখারী হাদিস নাম্বার 3753 আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সাল্লাম মানে হাসান হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা প্রসঙ্গে আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু জিহাদ টিকটকে বর্ণনা করলাম যখন ওয়াইদুল বিন জিহাদের কাছে মাথাটাকে নিয়াশা হয় তারপর আনাস বিন মালিক আরেকটা কথা বলেছিলেন সেই কথাটা হচ্ছে এটা যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিমা যে হাসান হোসেন এরা দুজন হচ্ছে দুনিয়ার ফুল দুটো ফুল এই দুনিয়ার দুটো সুগন্ধিময় ফুল দেখেন দুজন সাহাবী প্রসঙ্গে হাসান হোসেন প্রসঙ্গে মানে কিছু কিছু বর্ণনা যেগুলো আসছে তো এখান থেকে কখনো মানে বোঝা যায় আর বর্ণনা করছে কারা সাহাবীরা বর্ণনা করছে এই যে আনাস বিন মালিক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ইবনে উমর আবু হুরায়রা এরাই বর্ণনা করছে হাসান হোসেনের ফজিলত তো এদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকতে পারে শিয়ারা কত বড় মাথা মোটা দেখেছেন তারপরে বলে এরা কাফের যদি আবু হুরায়রা আনাস বিন মালিক এই সাহাবী যদি এদের ফজিলত না বর্ণনা করত তাহলে পেতো কোথায় ইহাদের যদি বর্ণনা না করত তাদের মধ্যে যদি হিংসা থাকতো তাদের প্রতি মানে আহলে বাইতের সঙ্গে তারকে হাদিস বর্ণনা করত কখনো করত না তো এটা বিবেক বুদ্ধি থাকার দরকার আছে দলিল নাম্বার 6 ফজিলত সাই মুসলিম হাদিস নাম্বার 6039 ইসলামিক ফাউন্ডেশন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেন যে ব্যক্তি হোসা হাসান আর হোসেনকে ভালোবাসবে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তিনিও ভালোবাসবেন যে ব্যক্তি হাসান হোসেনকে ভালোবাসবে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তিনিও ভালোবাসবেন মানে সাই মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নাম্বার 6039 সাত নাম্বার সুনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার 3768 এবং 3781 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি বলেন যে হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর হাসান এই দুজন হচ্ছে জান্নাতের সর্দার যুবকদের সর্দার আর فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি হচ্ছেন মেয়েদের সর্দার চিন্তা করেছেন মানে এত ফজিলত তাদের মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিয়েছেন সমস্ত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা সাহাব মানে ফজিলত আছে তারপর এদেরও ফজিলত অসংখ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তো আলোচনা করতে গেলে শুধুমাত্র সহিহ বুখারী তে একটা ফাজাইলে সাহাবা অধ্যায়ই আছে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা নর হোসেন একটা ফজিলতের অধ্যায় রচনা করেছে ইমাম বুখারী ইমাম মুসলিম অধ্যায় করে রচনা করেছে হাসান আর হোসেনের ফজিলত আবু বকরের ফজিলত ওমরের ফজিলত মানে ফাজাইলে সাহাবা সাহাবাদের ফজিলত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল একটা গ্রন্থ আছে ফাজাইলুস সাহাবা বা সাহাবাদের ফজিলত এটা মোটা বই আছে তো যাই হোক সুনান তিরমিজি আরো দেখবেন 3775 অনেক জায়গা আছে আছে যে বিশেষ করে হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে ভালোবাসা এবং mohabbater ব্যাপারে তো এই কটা হাদিস যদি আমরা জানি তাহলে আমাদের কারবলার ইতিহাস যে হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে যে মানে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল সে যেই করুক না কেন আমাদের অন্তরে কিন্তু 
যদি আমরা মুসলিম হয়ে থাকি অবশ্যই আমাদের মধ্যে কিন্তু অন্তর থেকে রক্তকরণ হওয়াটাই স্বাভাবিক কেন যে কেউ একটা অমুসলিম যদি ইতিহাসটা পড়ে তারও কিন্তু একটা অন্তরে বলবে একটা মানুষকে কিভাবে হত্যা করতে পারে এইভাবে একটা নিরীহ একটা মানুষকে কিভাবে হত্যা করতে পারে যে আল্লাহ রসুলের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ রসুলের নাতি নিজের নবী নাতিকে হত্যা করে ফেলছে মতে চিন্তা করেছেন তো যাই হোক আর একটা পয়েন্ট হবে মূল আলোচনা মানে এই যে আলোচনাগুলো করলাম হাসান হোসেন বা আহলে ভাইদের মর্যাদা যদি না বুঝেন তাহলে আমাদের অনেকের অন্তরটা খুলতে চাইবে না যে কার বলাতে কি হয়েছিল হয়েছিল মারা গিয়েছে তো গিয়েছে এরকম একটা মনে হতে পারে তার জন্য বললাম যে যাকে হত্যা করা হয়েছে যে মৃত্যুবরণ করেছে যাকে শহীদ করা হয়েছে তার মর্যাদা কি রসুলের কাছে তাকে হত্যা করা হয়েছে এখন সবচেয়ে বড় পয়েন্ট যেটা হচ্ছে এটা যে হোসেন রদ আলমকে হত্যা কে করেছিল হোসেন রদ আলমকে কার বলা তো জানে তিনি হত্যা হয়েছে এটা নিশ্চিত সত্য ইতিহাস কিন্তু কে বা কারা হত্যা করেছিল কিভাবে হত্যা করেছিল মানে এই চক্রান্ত পেছনে দায়ী কারা তোর যদি সহজ উত্তর দিই হানাফি শাফি মালেকি হাম্বেলি সকলে একমত এবং শিয়া আহলে তা সেই ইউ তাদের কিতাবও একমত যে হোসেন রদ তানাকে হত্যা করেছিল যে আঘাতটা মেরেছিল তার নাম হচ্ছে সীমার নাম কি সীমার আর সেই সময়কার গভর্নর ছিলেন কুফার নাম হচ্ছে ওবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াদ সাতষট্টি হিসেবে মৃত্যুবরণ করে আর সেই সময়কার রাষ্ট্রের দায়িত্বাধীন ছিলেন ইয়াজিদ বিন মিয়া চৌষট্টি হিজিতে মৃত্যুবরণ করে জিয়াদ এই তিনজন দেখেন প্রথম যিনি হত্যা করেছিলেন নিজ হাতে তার নাম কি সীমার আর যার নেতৃত্বে যুদ্ধটা হয়েছিল বা যুদ্ধটা সংগঠিত হয়েছিল তার নাম হচ্ছে উবায়দুল্লা ইবনু জিয়াদ আর যে রাষ্ট্র নায়ক ছিল সেই সঙ্গে শাসক ছিল তার নাম হচ্ছে ইয়াজিদ বিন মিয়া এই তিনটে জিনিস যদি মনে রাখেন তাহলে হচ্ছে সহজ উত্তর যে যে হত্যা করেছে প্রশ্ন করলে এখানে আমাদেরকে বলতে না হত্যা কে করেছে সীমার করেছে এখন হ্যাঁ যে হত্যা কেন সীমার করলো হত্যা সীমার কেন করলো এই বিষয়টা এখন প্রশ্ন যদি আসে যে হত্যা কেন করলো তো এ বিষয়ে একটা গভীর অনেক লম্বা ইতিহাসের দরকার মানে এটা আলোচনা করার জন্য কমপক্ষে আলাদা দু ঘন্টা আলোচনা করার দরকার যে হত্যা হলো এর যে মূল নাটের গুড় আসলে কে ছিল সীমার তো যোদ্ধা ছিল মেরে দিয়েছে ঠিক আছে কিন্তু যুদ্ধটা কেন সংগঠিত হলো এর পক্ষে একটা ইতিহাস হয়েছে যেটা আমরা গত কালকের পরশুদিন জুমাতে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি তো প্রথম কথা যেগুলো আলোচনা করেছি সেগুলো বাদ এবং যেগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি দেখলাম অনেক আলে বলে আহলুল হাদিস এবং হানাফি দেবন্দি বেলবি সবাই আলোচনা করছে এই বিষয়ে তো আমি একটু আলাদাভাবে আলোচনা করতে চাইছি এবার কারণ আপনারা সেই আলোচনা শুনেছেন নতুন আলোচনা করার প্রয়োজন নেই যে প্রথম হচ্ছে আমরা যেগুলো শিয়া এবং সুন্নিরা একমত কারবুলার প্রান্ত ইতিহাস প্রসঙ্গে আমরা সেই দুটো টোটাল পাঁচটা পয়েন্ট আলোচনা করব যে শিয়ারও একমত সুন্নিরাও একমত হানাফিরও একমত শাফি মালিক আহম্বেলি আহল আদিস সকলেই একমত যে পয়েন্ট প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে হোসেন রদ আনহু যখন মক্কাতে ছিলেন আর অপর দিকে ইয়াজিদের বায়াত নেওয়া শুরু হয়ে গেছে মবিয়া রদ আনহু ষাট হিজরি ছাব্বিশে রজব মৃত্যুবরণ করেছে তারপরে ইয়াজিদ খেলে মানে খলিফা হয়ে গেছে একষট্টি হিজরিতে তার কাছে সবাই অধিকাংশই নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মানুষ তার কাছে বায়াত হয়েছে কিছু সংখ্যক মানুষ তার মধ্যে আব্দুল ইবনু জুবাইয়ের আব্দুল ইবনু আব্বাস তারা ইয়াজিদের পক্ষে বায়াত নেন নি তারা ইয়াজিদের ইয়াজিদের খলিফা মেনেছিল না এই সময়তেই কুফাবাসী থেকে অনেক চিঠিপত্র আসে যে আমরা ইয়াজিদকে খলিফা মানি না আমরা ইয়াজিদের আনুগত্য করব না আমরা হোসেনকে চাই হোসেনকে আমাদের খলিফা নিযুক্ত করতে চাই তো কারা চেয়েছিল কুফাবাসী কুফাবাসীরা চেয়েছিল তো এই যে কুফাবাসী মানে এরা হচ্ছে মূল নাটের গুরু এরা হচ্ছে মূল চক্রান্তকারী কারা এরা হচ্ছে মূল চক্রান্তকারী মানে যদি আমরা দুটো ইতিহাস পড়ি সিয়াদের ইতিহাস এবং সুন্নিদের ইতিহাস পড়লে বোঝা যায় যে এই কারবলার ইতিহাসের জন্য মূল দায়ী যাদেরকে প্রথম করা যায় যে চক্রান্ত মূল শুরু করেছিল তারা হচ্ছে এই কুফাবাসীরা এদেরকে নিয়েই এই চক্রান্তটা একটা বড় তারা একটা মানে অস্ত্র ব্যবহার করেছিল কুফাবাসীকে নিয়ে আর কুফাবাসীদের প্রসঙ্গে তো আমরা এর আগে আলোচনা করেছিলাম ইলমি তাহাকে কি মাজলিসে মাসালা নাম্বার দুইয়ে দেখবেন যে কুফাবাসীরা রাফুলিয়া দিন ছেড়ে দিয়েছিল এই যে একটা বর্ণনা ছিল ওখানে কিন্তু আমরা বলেছেন যে কুফাবাসীদের আচরণ কি কুফাবাসীরা কি তো যাই হোক আমরা সেখানে আজকে মানে সংক্ষিপ্তভাবে কুফাবাসীদের যে অবস্থান 
যে সাহাবীদের জামানাতে শুরু হয়েছিল সে কটা প্রসঙ্গে যদি আমরা না ব্যবহার করি তাহলে বুঝতে পারবে যে কুফারা এরা কারা এরা যে প্রথম থেকে যেটা একটা মানে তাদের মধ্যে একটা শয়তানি মনোভাব ছিল কুফাবাসীদের মধ্যে ইরাকিদের মধ্যে এটা আল্লাহ সাল্লাহ হাদিস থেকে প্রমাণিত ইতিহাস না অনেকে বলতেন ইতিহাস আল বিদায় থেকে বলছে সনদবিন কিন্তু হাদিস থেকে প্রমাণিত আছে আমি কয়েকটা মাত্র চার থেকে পাঁচটা বলবো যে কুফাবাসীদের শয়তানি যেগুলো ছিল তাদের প্রকাশ্য শয়তানি প্রথম হচ্ছে এটা তেমন আমরা যে সমস্ত কুফাবাসীকে বলছি এমনটা নয় মানে কুফাবাসীদের মধ্যে যে একটা শয়তানি প্রবৃত্তি ছিল এটা প্রমাণিত হয় তার মানে সবাই যে কুফাবাসীদের যেই জন্মগ্রহণ করেছে সেই যে মানে শয়তান হবে বা তার মধ্যে শয়তানি কাজটা মানে হবে এমনটা নয় প্রথম কথা হচ্ছে এটা যে তাউস রদ আল্লাহ আনহ রাইমাহুল্লাহ ওমর বিন খাত্তাও রদ আল্লাহ তালা আনহুর কাছ থেকে পরামর্শ চাইছে যে আমি কুফাতে যেতে চাইছি কুফাতে যেতে চাইছি তো এ বিষয়ে আপনি কিছু বলেন তো ওমর বিন খাত্তাও রদ আল্লাহ তালা আনহু অন্য বর্ণনায় আছে যে উবাই বিন কাব রদ আল্লাহ তালা তিনি বলছেন তুমি কুফাতে যেও না কুফাতে যেও না কেন সেখানে আছে দাজ্জাল এবং শয়তান কুফাতে আছে সাহাবি দাজ্জাল ও শয়তান মানে সেখানে আছে দাজ্জাল এবং শয়তান এবং সেটা এই কুফা এই জায়গাটা হচ্ছে প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থল দেখেন কুফাবাসী প্রসঙ্গে দেখেন মতামত দেখেন একটা উবাই বিন কাব রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি এই মত মানে ব্যক্ত করছেন যে কুফাতে আছে কিসে দাজ্জাল এখানে আছে শয়তান আর এটা হচ্ছে মানে নিজের প্রবৃত্তি নিজের নাসের পূজারির এখানে বসবাস করে হাদিসটা আছে জামে ইবনু রাশিদ হাদিস নাম্বার কুড়ি হাজার চারশো একষট্টি সনদ হাসান কুফাবাসী দুই নম্বর দলিল আব্দুল ইবনু আমর রদি আল্লাহ তালা আনহুক তিনি বলছেন যে ইরাকবাসী নিশ্চয় তোমরা মিথ্যা বলছো আব্দুল ইবনু আমর সাহাবি বলছেন একজন যে ইরাকবাসী তোমরা নিশ্চিত তোমরা মিথ্যা বলছো অনেক মিথ্যা সাব্যস্ত করেছো তোমরা উপহাসকারী কুফাবাসীকে মানে আহলে মানে কুফা এদিকে পরিষ্কার যে তোমরা নিশ্চিত তোমরা মিথ্যা কথা বলছো এবং তোমরা মানে তোমরা ধারণা করে কথা বলছো মোস্তাকাল হাকেম হাদিস নাম্বার আট হাজার চারশো একুশ সনদ সহি আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনহু দেখেন হাদিস মানে আবু হুরাইরা তাই তো সব যেতে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছে হাদিস মানে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা তিনি কি বলছেন দেখেন আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালু তিনি বলছেন হেই রাগবাসী তোমরা ধারণা করছো যে রসুল সাল্লাহ ইসলামের নামে আমি মিথ্যা বলছি মানে আবু হুরাইয়ের ঘটনা একটা আছে যে আবু হুরাইয়ের রদ আল্লাহ তালা আনুকে একটা জিনিস প্রশ্ন করেছে আবুর উত্তর দিয়েছে তো তখন তারা মানে সেটাকে সংশয় মনে করছে যে এটা মনে আল্লাহ মনে বলেনি আরে আবু হুরাইরা বলছে তার জন্য আবু হুরা বলছে এ কুপাবাসী তোমরা কি মনে করছো তোমরা কি মনে করছো মিথ্যা কথা বলছি আর এই হাদিসটা আছে স্নান ইবনু মাজা হাদিস না তিনশো তেষট্টি এবং স্নান না সাই হাদিস না পাঁচ হাজার তিনশো সত্তর মুসনাদ আহমদ হাদিস না ন হাজার চারশো তিরাশি আবু হুরের রদ আল্লাহ তালানু তার আর একটা কল আছে মুসনাদে ইসাক বিন রাহিয়া হাদিস না দুইশো বাষট্টি তিনি বলছেন যে মানে ইরাকবাসী প্রসঙ্গে যে হে ইরাকবাসী আমি জানি অতি সত্তর তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযোগ করবে তো আমি শুধু দেখাচ্ছি যে সাহাবর দিলতলা আনন্দের মধ্যে বিশেষ করে কুফাবাসীদের প্রতি সাহাবিদের যে একটা মানে সাহাবিদেরকে যে তারা খারাপ মনে করতো সাহাবিদেরকে সন্দেহ করতো সাহাবিদের ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ করত তার মধ্যে আর একটা অভিযোগ হচ্ছে সদ রদিলতলা আনু যখন ওমর বিন খাত্তাব খলিফা খলিফা ছিলেন সেই সময় তো ওমর বিন খাত্তাবের কাছে সদ রদিলতলা আনু একজন সাহাবি তার প্রসঙ্গে অসংখ্য অভিযোগ উপস্থাপন করে ওমর বিন খাত্তাবের কাছে তার মধ্যে একটা অভিযোগ ছিল এটা হাস্যকর অভিযোগ যে সদ রদি আল্লাহ তিনি নামাজ পড়তে ঠিক মতো জানে না সৈ বুখারির হাদিস সৈ বুখারি হাদিস নয় সাতশো পঞ্চান্ন মুসনাদে আহমদ হাদিস নয় এক হাজার পাঁচশো আঠারো এবং এক হাজার পাঁচশো সাতান্ন মুসনাদে তাইলেসি হাদিস নয় দুশো চোদ্দ এবং মুসনাদে সিরাজ হাদিস নয় একশো বিশ আর মুসনাদে আবি ইয়ালা হাদিস নয় ছয়শো তিরানব্বই তো এই যে আপনাকে মাত্র পাঁচখানা আমি দেখালাম যে কুফাবাসীদের মধ্যে শয়তানি প্রবৃত্তিদের মধ্যে ছিল সাবিদের প্রতি মিথ্যা অভিযোগ মিথ্যা চক্রান্ত এরা আগে থেকে করত আলী রদ তালুকে মিথ্যা চিঠির দিয়ে ডেকে তাকে হত্যা করেছে কুফাতে অধিকাংশ ফিতনা এই কুফাতে এখানে আর একটা মানে একটা প্রসঙ্গে এখানে চলে আসবে সেটা হচ্ছে আমরা অনেকে জানি যে সৈ বুখারি মুসলিমে একাধিক জায়গাতে হাদিস বর্ণনা আছে যে নাজ প্রসঙ্গে দেখবেন আমাদেরকে অনেকে বলেন না নাজ দি অনেকে দেখবেন বলবে আহলে হাদিসকে ওয়াহাবি নাজ দি নাজ দি কেন বলে দেখবেন অনেকে বলে আমাদেরকে বলে নাজ দি বলে বিশেষ করে বেরোলবি 
এবং তারা একটা হাদিস পেশ করে আমি এখানে শুধুমাত্র এটা প্রশ্ন মানে বোঝাতে চেষ্টা করছি যে ইরাকবাসীর অবস্থা কেমন ছিল এই কুফা মানে এদের ব্যাপারে এখন তো বললাম সাহাবিদের কথা এবার আল্লাহ রসুলের কথা বলবো এবার কার কথা হবে যে আল্লাহ রসুল এদের প্রসঙ্গে কি বলেছে কুফাবাসী প্রসঙ্গে ইরাকিদের প্রসঙ্গে এদের প্রসঙ্গে কি বলেছে দেখেন সৈ বুখারিয়ার মুসলিম থেকে শুধুমাত্র দলিল দেবো কয়েকটা তিনি বলছেন সে বুখারি হাদিস নাম্বার সাত হাজার চুরানব্বই সে বুখারি হাদিস নাম্বার সাত হাজার চুরানব্বই হাদিসটা অনেক আপনারা শুনেছেন তিনি বলছেন একদ আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম দোয়া করলেন যে হে আল্লাহ আমাদের সাহায্য ও বরকত দাও সামে সিরিয়াতে মানে সাম মানে সিরিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হে আল্লাহ বরকত দাও আমাদের জন্য ইয়েমেনের মানে আল্লাহ সাল্লাহ একদিন দোয়া করলেন সামবাসীর জন্য আর ইয়েমেনবাসীর জন্য এটা দেখেন কি বলছে তার সাহাবিগান বললেন হে আল্লাহ রসুল আর আমাদের আমাদের নিজেদের মানে ইরাকি ইরাকিদের জন্য দোয়া করুন তিনি বললেন এই কথা তিনবার প্রশ্ন বললেন আল্লাহ সুখে বললেন আল্লাহ সুখ দোয়া করছে যে সামবাসের জন্য আল্লাহ তুমি বরকত নাজুল করো ইয়েমনবাসীর জন্য বরকত দান করো আর ওখানে একজন ছিল কুফাবাসী ইরাকি উনি তখন বলছে যে আল্লাহ সাল্লাহ আমাদের জন্য একটু দোয়া করেন আল্লাহ সাল্লাহ জন্য দোয়া প্রথমে করলেন না আবার আল্লাহ সাল্লাহ আবার যখন সামবাসের জন্য দোয়া করছে আবার তখন বলছে আল্লাহ সাল্লাহ আবার আমাদের জন্য দোয়া করলেন না তো এইভাবে যখন দুই তিনবার হয়েছে তখন আল্লাহ সাল্লাহ তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলছেন এইভাবে যে ইরাকবাসীদের মধ্যে ভূমিকম্প হবে মানে এই ইরাকে হবে ভূমিকম্প এটা আল্লাহ সুল কল দুই এখান থেকেই শুরু হবে ফিতনা তিন সেখানে শয়তানের সিং উদয় হবে দেখেন আল্লাহ রসুলের কথা এবার ওটা সাহাবিরা বর্ণনা করছিল এখানে আল্লাহ রসুলের কাছে যখন বলে যে আল্লাহ রসুল আমাদের কুফাবাসের জন্য এই নাজদের জন্য মানে মানে ইরাকি এদের জন্য দোয়া করুন আল্লাহ রসুল দোয়া করলেন না বরং তিনি তিনটে অভিযোগ করলেন যে এটাই হচ্ছে মূল জায়গা সেই জায়গা যেখানে শয়তানের সিং বের হবে দুই নম্বর এখানে ভূমিকম্প হবে আর ফিত না মানে ফিতনায় জর্জরিত দেখেন আল্লাহ সাল্লাহ ভবিষ্যৎ মানে পূরণ হয়েছে হয়নি যত রকমের ফিতনা কিন্তু ওই ইরাক ইরান ওখান থেকে দেখেন আইএসএস বলেন যা বলেন যত রকমের ফিতনা সব ওখান থেকে যত রকমের ফিতনা মুসলিম সমাজে যে এত মানে হত্যাযোগ্য হয়েছে অমুসলিমরা যত হত্যাযোগ্য কয়নে তার চাইতে মুসলিমরা মুসলিমরা কেউ হত্যা করেছে ওই কুফা থেকে কেন শয়তানের সিং এবার অনেক বেরোলবি যারা আছে তারা বলে যেখানে নাচদের কথা আছে নাচ মানে একটা উঁচু জায়গা তো এই নাচ বলতে আব্দুল হব নাচ দিকে বলা হয় কিন্তু নাচ বলতে আল্লাহ সাল্লাহ আব্দুল হব নাচ দিকে বলেনি কেন কেন অন্য হাদিসে এই নাজকে মানে যে উঁচু জায়গাদের কথা বলেছে পশ্চিম দিক পূর্ব দিকে দোয়া করলেন না তো আল্লাহ সাল্লাহ অন্য হাদিসে স্পষ্ট হবে জায়গার নামও করেছে ইরাক আর এই হাদিসটা বর্ণনা আছে সেই মুসলিম হাদিস না দু হাজার নয়শো পাঁচ যে আল্লাহ সাল্লাহ ইরাক শব্দটা ব্যবহার করেছে যে ইরাকবাসীদের মধ্যে থেকে ফিতনা সৃষ্টি হবে কোথা থেকে ইরাক দেখেন কি বলছে হাদিসটা সালিম বিন আবদুল্লাহ হাদিসকে বর্ণনা করছে সালিম বিন আবদুল্লাহ ইনি কে আবদুল্লাহ ইবনু ওমরের সন্তান এর আগের হাদিসটা কে বর্ণনা করছিল ইবনু ওমর ইবনু ওমর আর এ হাদিসটা কে বর্ণনা করছে তার সন্তান তার সন্তান বলছে সালিম বিন আবদুল্লাহ বলছেন যে হে ইরাকবাসী হে ইরাকের অধিবাসী মানে এক পরিষ্কার মানে যেটা আরবি ইবারত দিয়ে আসে সে বলছে এ ইয়া আহালেক ইরাক মানে স্পষ্ট আহালে ইরাক শব্দটা মজুদ আছে হাদিসে তোমরা ছোট ছোট বিষয় জানতে চাও অথচ বড় বড় পাপ করো মানে করে থাকো আমি আমার পিতাকে পিতা আবদুল্লাহ বিন ওমর হতে শ্রবণ করেছি যে তিনি বলতে নিশ্চয় ফেতনা এখান হতেই আসবে আর তিনি সই হাত তার দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারা করলেন যে এখান থেকে শয়তানের সিং বের হবে দেখেন এর আগে ওনার বাপ মানে আবদুল্লাহ বিন ওমর বর্ণনা করলেন এবার তার সন্তান বর্ণনা করছে যে ইরাকবাসী তোমরা ছোট ছোট মাসালা জিজ্ঞাসা করো অথচ তুমি বড় বড় গোনায় কাবিরা করো মানে তোমরা যে ওই যে হোসেন থেকে হত্যা করেছো আর তোমরা আজকে প্রশ্ন করছো এইসব ছোট খাটো বিষয়ে এরপরে একটা কথা আছে যেটা সৈ বুখারি এবং মুসলিম আবদ তিরমিজি বিভিন্ন হাদিসে প্রমাণিত আছে সৈ বুখারি তিন সাতশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস যে আল্লাহ ইবনু ওমর আদিয়াল আনু কাছে একজন কুফাবাসী এসেছে এসে তখন বলছে যে আমরা ইহরাম অবস্থাতে মশা কিংবা যদি মাছি মারি তাহলে কি কোনো গোনা হবে আর ইবনু ওমর আদিয়াল তানু রেগে গিয়ে তখন বলছে যারা যারা নবীর রসু মানে নবীর পরিবারকে হত্যা করলো তার সাহাবিকে হত্যা করলো তার নাতি নাতনিকে হত্যা করলো আর এইসব এইসব ইরাকি এইসব কুফি 
এরা প্রশ্ন করছে যে মশা মাসি মালে গুনা হবে হবে না মানে এগুলো সব ইরাকের ইরাক সব ইরাক সব কুফা মানে কুফা প্রসঙ্গে এই বর্ণনাগুলো এসেছে তো হোসেন রদের তারা হত্যার জন্য কুফাবাসীদের চক্রান্ত ছিল তাদেরও চক্রান্ত ছিল মানে কুফাবাসীদের যে মানে বর্ণনা এত পরিমাণে আছে এই জন্য একটা মানে কুফাবাসীদের যে মানে শয়তানি তাদের মধ্যে যে একটা প্রবৃত্তি ছিল এটা নিয়ে একটা আলাদা মানে আলোচনা করা যাবে যে নাজদিককে কুফাবাসীদের বর্ণনা নিয়ে তো যাক আমরা সমস্ত কিছু কভার করতে পারবো শুধু ধারণা দিচ্ছি ইনশাল্লাহ এগুলো আপনার তারপর নিজের একটু তাহাকে গবেষণা করলে আরও পেয়ে যাবেন এখানে একটা পয়েন্ট যে কুফাবাসীদের চক্রান্ত এখন তো ইরাক ইরান বিভিন্ন জায়গাটা মিলে এখন বিস্তার আছে এখানে আরেকটা পয়েন্ট যেটা আসবে যে হোসেন রদুল তালহকে যে হত্যা কুফাবাসীরা করেছিল বা চক্রান্তের জন্য তারা দায়ী এর পক্ষে প্রমাণ আছে কি যে আমাদের কাছে দুই ধরনের প্রমাণ আছে এক শিয়াদের কিতাব থেকে আর একটা হচ্ছে সুন্নিদের কিতাব থেকে কেননা কুফাবাসীদের মানে কুফাবাসীরা যে মক্কা থেকে হোসেন রদের তালহকে ডেকেছেন চিঠি পাঠিয়েছেন যে তুমি আসো এটা যেমন শিয়াদের কিতাবে আছে সুন্নিদের কিতাবে আছে কিন্তু শিয়ারা ঢেকে রাখতে চাই কথা বোঝেন নাই শিয়ারা ঢেকে রাখতে চাই কিন্তু বই তো আমাদের সামনে ঢেকে রাখবে কোথায় বই তো সামনে বাজারে চলে এসছে তো যাক আমি সেখান থেকে দেখাবো যে প্রথম যে কুফাবাসী আলবিদায় নিহা খুলবে তিনশো তিন নম্বর পৃষ্ঠা অষ্টম খণ্ডের যেটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ছাপা হয়েছে আলবিদায় অল নিহায়া এটা সুন্নি কিতাব মানে সুন্নিদের কারণ শিয়ারা এই কিতাবকে মানে না আলবিদায় নিহায়াকে তো এটা আট নম্বর খণ্ড যেটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ছাপানো পৃষ্ঠা নাম্বার তিনশো তিন পৃষ্ঠা নাম্বার তিনশো তিন যেখানে আব্দুল ইবনা আব্বাস রদিয়াল্লাহ আনুর একটা বর্ণনা পাওয়া যায় যে আব্দুল ইবনা আব্বাস রদিয়াল্লাহ আনু তিনি বলছেন একে যখন হোসেন রদিয়াল্লাহ আনু কুফাই রওনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে যে কুফাই যাবে সেই সময় তো আব্দুল ইবনা আব্বাস জিজ্ঞাসা করছে যে তুমি কোথায় যাবে বলছে কুফাতে যাবো বলছে কুফাতে যাবে আশ্চর্য হয়েছে আব্দুল ইবনা আব্বাস কুফাতে যাবে তুমি তো জি হ্যাঁ আমি কো কুফাতে যাবো তো কেন বলছে কুফাবাসীরা আমার কাছে বায়াত হবে এর জন্য ওকে চিঠি পাঠিয়েছে এখানে চিঠি আলবিদায় নিহা তিনশো তিন নম্বর পৃষ্ঠা আট নম্বর খণ্ড স্পষ্ট হবে যে কুফাবাসীরা যে ডেকেছে হোসেন রদ তালহকে অন্য কেউ না কুফাবাসীরা তারা চিঠি দিয়েছে বিভিন্ন বর্ণনা আছে কোথায় একশো পঞ্চাশ কোথায় পনেরোশো দু হাজার পাঁচ হাজার অনেক বর্ণনা এসেছে তো যে কুফাবাসীরা ডেকেছে এটা তো প্রমাণিত হোসেন রদ তালহকে ডেকেছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম এই দলিল আর দুই যে শিয়াদের কিতাব এই যে শিয়াদের কিতাব এটা নাম হচ্ছে শোকার্থের দীর্ঘ শ্বাস এটা লেখক শেখ আব্বাস আল কুমি শিয়াদের কাছে এর মর্যাদা একটা বড় ইমাম আমাদের হানাফি শাহাফি মালিকি হাম্বেলি চার ইমাম আছে এদের মধ্যে এই লেখকের মর্যাদা সম পর্যায়ের যে রাগটা মানে ইসের একটা বড় ইমাম ইমাম বুখারি যেমন মর্যাদা ইমাম মুসলিম যেমন মর্যাদা আমাদের ইমাম তাইমিয়া যেমন মর্যাদা ইমাম ইবনু কাইম যেমন মর্যাদা নাসুন আলবানি যেমন মর্যাদা ওদের কাছে ঠিক এমনটাই মর্যাদা এই লেখক ওটা বাংলায় অনুবাদ হয়েছে শোকার্থের দীর্ঘশ্বাস ভোটার পৃষ্ঠা নাম্বার একানব্বই আর বিরানব্বই একটা কথা আছে যে চোর চুরি করলে কিছু থুয়ে যায় এত পৃষ্ঠা লিখেছে সাত আটশো পৃষ্ঠা কিন্তু মূল জায়গাতে মানে ওকে থুয়ে মানে মানে গিয়েছে মানে ও যে চুরি করেছে ওটা ধরা পড়বেই পড়বে জি চটি থুয়ে গেছে এবার দেখেন চটিটা একটা অধ্যায় কেমন করেছে যে ইমাম হোসেনের ইমাম হোসেন আলাই সাল্লামের প্রতি কুফাবাসীর চিঠি ইমাম হোসেনের কাছে কুফাবাসীদের চিঠি একটা অধ্যায় রচনা করেছে শোকার্থে দীর্ঘশ্বাস একানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা এবার চিঠিটা কি এসেছে দেখেন চিঠিটাও উল্লেখ করেছে চিঠিতে কি লিখেছিল আলবিদায় নিহায়তে চিঠিতে কি লিখেছিল এটা নেই কিন্তু শিয়ারা আবার এটা কোনো নকল করেছে যে চিঠিতে কি লেখা ছিল চিঠির ভাষা দেখেন আম্মাবাদ মানে অতপর আল্লাহর নামে যিনি সর্বদয়ালু সর্বকরুণাময় হোসেন বিন আলী আলে সাল্লামের প্রতি তার বিশ্বাসী মুমিন ও মুসলিম অনুসারীদের পক্ষ থেকে আবার হচ্ছে আম্মাবাদ মানে চিঠিটা কার কার পক্ষে যে হোসেন রদে তারা কাছে চিঠিটা আমরা দিচ্ছি যাকে হোসেনকে ভালোবাসে বিশ্বস্ত মুমিন মুসলিমরা কুফাবাসীরা এবার বলছে দেখেন আম্মাবাদ লোকজন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে দেখেন কুফারা চিঠি লিখছে কোথায় হোসেনে গেছে কথা যে লোকজন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে এবং 
আর কোনো মত পোষণ করবেন না তাই দ্রুত আসুন দ্রুত আসুন আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক চিঠি ভাষা দেখেছেন দেখেন ডাকছে কি হবে যে লোকজন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে আপনি মক্কা বসে কি করছেন আর এখানে সমস্ত কিছু রেডি আপনার কাছে বায়াত নিবে আপনি আসেন দ্রুত আসেন দ্রুত আসেন দুবার শব্দ আছে দ্রুত আসেন দ্রুত আসেন মানে কত তাগিদ দিয়ে কুফা বাসীরা দেখেন ডেকে নিয়ে যাচ্ছে এটি একটা চিঠির ভাষা আর একটা চিঠি পড়ব এবং অনেকগুলো চিঠি দেওয়া আছে সবগুলো পড়বো না এবং পৃষ্ঠন বিরানব্বই চিঠির ভাষা আর একটা দেখেন আম্মাবাদ বাগানগুলো সবুজ রং ধারণ করেছে এবং ফলগুলো পেকেছে যদি আপনি চান এখানে আসতে পারেন নিশ্চয় প্রস্তুতি সেনা দলের মাঝে প্রবেশ করবেন পরিষ্কারভাবে বলছে যে আপনি চলে আসেন আমরা কুফাবাসীরা প্রায় বারো হাজার আমরা আছি যারা আপনার কাছে বায়াত করব আমরা ইয়াজিদের বায়াত মানি না আপনি আসেন একদম গাছে যেমন ফল যেমন পেকে গেলে শুধু গাছ থেকে পার্ত খেতে হয় তো আমাদের সৈন্য বাহিনী সব রেডি আপনি আসেন আমরা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার বায়াত আমরা নষ্ট করে দিব তার ভিতরে জিয়াদে ঝাঁপে ঝাঁপিয়ে পড়ব এইভাবে দেখেন হোসেন রদ ফুসলিয়ে ডেকেছে কে ডেকেছে কারা কুফাবাসীরা এইটুক যদি বুঝতে পারেন তাহলে কারা বলার মূল বিষয়টাকে ধরে ফেলতে পারবেন যে হোসেন রদ্দের তার যে এই যে একটা লোভ দেখানো বা তার সঙ্গে একটা চক্রান্ত করা বা তাকে উৎসাহ দেওয়া বা তাকে একটা মিথ্যা কথা বলে তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া এটা থেকে প্রমাণিত আরেকটা বিষয় যখন হোসেন রদ তালের কাছে চিঠিগুলো আসে তখন সাহাবা রদি আল্লাহ আনহুম যারা ছিলেন তারা নিষেধ করেছিলেন প্রথম কি সাহাবারা নিষেধ করেছিলেন যখন মক্কাতে হোসেনের কাছে চিঠিটা চলে এসেছে যে আপনি আসেন কুফাতে আপনার কাছে বায়াত নিব বায়াত নিব বায়াত নিব বায়াত করবো আপনার কাছে ইয়াজিদের বায়াত মানি না সেই সময় হোসেন রদ তালকে বিভিন্ন সাহাবিরা নিষেধ করেছে যে তুমি খবরদার যাবে না তুমি কুফাতে যাবে না আব্দুল ইবনা আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনু তো হোসেনকে তুমি বল মানে হোসেন রদ বলছে তুমি কোথায় যাবে তো আমি কুফাতে যাবো বলছে খবর দাও তুমি কুফাতে যেও না তুমি কি ভুলে গেছো সেই ইতিহাস যে তোমার বাবাকে মিথ্যা কথা বলে সেটা ডেকে নিয়ে তাকে হত্যা করেছে যখন শেষ সময় একদম হোসেন রদ বেরোচ্ছে তার আগে আব্দুল ইবনা আব্বাস ধরেছে বলছে তুমি যেও না তুমি ওখানে যেও না আমি নিশ্চিত দেখতে পাচ্ছি তোমার রক্ত তোমার শৈলে লেগে আছে ওসমান রদ রানুকে যেমন তার পরিবারের সামনে হত্যা করা হয়েছে ঠিক তোমার সঙ্গে অমনটাই ঘটবে আব্দুল ইবনু জুবাইর রদ আল্লাহ তালানু তিনিও বলছে খবর দাও তুমি যাবে না মোহাম্মদ বিন হানাফিয়া হোসেনের আর এক ভাই চাচাত ভাই তিনি বলছেন তুমি খবর দাও যেও না আবু সাইদ খুদুরি তিনি বলছেন যেও না আঠারো জন সাহাবা রদ আল্লাহ তালানু তারা হোসেন রদ তালানুকে বলছে তুমি কুফাতে খবর দাও যেও না চক্রান্ত করছে যেমন তোমার তোমার পিতাকে হত্যা করেছে এইভাবে তোমাকে হত্যা করবে তোমাদের রক্ত দেখতে পাচ্ছে তোমার গায়ে হোসেন রদ আল্লাহ তালানু কে যখন বলে তিনি তাদের পরামর্শ তিনি নেননি এ দলটা চাল বিদায় বা নিহাইয়া অষ্টম খণ্ডে তিনশো তিন পৃষ্ঠা তিনশো সাত পৃষ্ঠা তিনশো এগারো পৃষ্ঠা বিশেষ করে আলবিদা নিহা তিনশো সাত পৃষ্ঠা অষ্টম খণ্ডের ছয় জন সাবির কথা নকল করা হয়েছে যে তুমি খবর দাও কুফাতে যাবে না হচ্ছে শয়তান একদম মজুদ আছে মানে এদের এরা তো আর একটা পয়েন্ট দেখেন যে এই কথার যে আমাদের সুনিধা কিতাব আছে যাই হোক শিয়ারেও কথাটা লিখে ফেলেছে ভুল করে না কি যে লিখেছে আমরা জানি না মানে তারা তো দোষ দেয় সম্পূর্ণ কাকে মানে তারা তো ইয়াজিদের কে যারা হত্যা করেছে মানে তাকে তো মানে বিশেষ করে ইয়াজিদের পরে সবচেয়ে বেশি দোষ দেয় কিন্তু শিয়াদের এই শোকার্থে দীর্ঘশেষ পৃষ্ঠা নাম্বার উননব্বইয়ে তারাও কিন্তু ভুল করে হোক আর যাই হোক চোর চুরি করলে যে চটি থুয়ে যায় ঠিক ওই চটিটা আবারও থুয়ে গেছে এই দুটো জিনিস থেকে প্রমাণিত মানে একটু যদি চিন্তা করেন মানে এই কারবলা মূল চক্রান্ত কারী প্রসঙ্গে ধরে ফেলতে পারবেন যে আসলে কি কারা দোষ কার দায় না দেখেন লিখছে কি দেখেন শোকার্থে দীর্ঘশ্বাস পরিচ্ছেদ নম্বর চার পৃষ্ঠা নাম্বার উননব্বই এইটটি নাইন অধ্যায় বেঁধেছে ইমাম হোসেন আলাসামের মদিনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা তার প্রতি ইরাক ও কুফাবাসীদের চিঠি সম্পর্কে এখানে একটা চিঠি আছে এখানে একটা চিঠি আছে এবার দেখেন কি বলছে আবদুল্লাহ বললেন যে আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুক মানে হোসাইনকে যখন তিনি যাচ্ছেন এতে আগে অধ্যায় পড়লাম হোসেন যখন কুফাতে রওনা দেবে তার আগে আবদুল্লাহ বললেন যে আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুক আপনি মক্কায় যেতে পারেন যদি কুফায় যান তাহলে তা একটি অভিশপ্ত শহর মানে শিয়াদে কিতাবে লিখা আছে কিন্তু যে কুফায় একটা অভিশপ্ত শহর আপনি মক্কা যেতে যাচ্ছেন মক্কা যান খবরদার আপনি কুফাতে যাবেন না কেন এটা একটা অভিশপ্ত শহর তারপরে বলছি দেখেন আপনার বাবাকে সেখানে গুপ্ত হত্যা করা হয়েছে এবং আপনার ভাইকেও সাহায্যবিহীন পরিত্যাগ করা হয়েছিল 
মানে আপনার বাবা আলীকে যেমন হত্যা করেছিল ঠিক আপনার ভাই হাসানকে তারা সাহায্য বিহীনভাবে তাকেও হত্যা করেছে তাকে সেই সময়তে সাহায্য করেনি তো এই কথায় এই উক্তি প্রমাণ করে যে শিয়ারও তারা বলছে যে কুফাবাসীর ওই কুফাতে আপনি যাবেন না দেখেন স্পষ্ট প্রমাণ যে নিষেধ করা হচ্ছে কুফাতে যেতে তো এর মধ্যে কিছু একটা খেলা চলছে একটা বোঝা যাচ্ছে যে না কুফা থেকে ডাকছে সাবিরা বলছে যেও না হোসেন তিনি যেতে চাইছেন কুফাবাসী কারা চিঠি দিয়েছে কারা দিয়েছে কোন খোঁজ খবর নেই কিছু কিছু জনের কথা পাওয়া যায় যে কারা কারা চিঠি দিয়েছে কুফাবাসীরা বলছে আসেন আমরা আপনার সে বায়াত নিব আসেন একদম ফল একদম পাকা অবস্থায় আছে একদম ইয়াজিদে বাহিনীকে আমরা যুদ্ধ করব দেখেন কত আগ্রহ দিয়ে ডাকছে যে আসেন আমরা রেডি আপনার জন্য মানে এত আগ্রহ যে আসেন দ্রুত আসেন কত মানে মানে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে হোসেন আলহুকে এবার দেখেন শেষ কুফাবাসীরা যে দোষী যে এই হোসেন রদেতন হত্যাকাণ্ডের জন্য কুফাবাসীরা যে মূল দায়ী এর পক্ষে দলিল আল বিদায় নিহাতি একাধিক জায়গায় আমাদের মানে সুন্দরের কিতাবে আছে তবে শিয়াদের কিতাবে এই শোকার্থের দীর্ঘশ্বাস পৃষ্ঠা নাম্বার দুশো বিয়াল্লিশ আর তিনশো পঁয়ষট্টি এই দুটো জায়গাতে যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায় তাদের কথা মধ্যে লুকিয়ে আছে যে কুফাবাসীরা হত্যা করেছে আর এই সাক্ষীটা যেমন তেমন সাক্ষী না এটা হোসেন বিন আলী মানে হোসেন রদিতানুর বোনের সাক্ষী মানে তার নিজের আপন বোন দেখেন তাদের বই থেকে পড়ছে এটা তাদের বই মানে আমরা যদি এখন মানে আমাদের কিতাব বিদায় নিহা থেকে দেখায় সেরা মানতে যাইবে না বলে এটা তো ওদের কিতাব এই সকার্তে দীর্ঘশ্বাস পৃষ্ঠা নাম্বার দুশো বিয়াল্লিশ পড়বেন আমি শুধু ওই খুদবাটা পড়ব মানে হোসেন রদ আলহামদুলকে যখন হত্যা করা হয়েছে সেই সময়তে তার বোন কুফাবাসীর উদ্দেশ্যে কি বলেছিল তাদের প্রসঙ্গে কি বলেছিল দেখেন দুশো বিয়াল্লিশ সরি প্রথম আমরা যেটা পড়বো প্রথম পড়বো হচ্ছে কুফাবাসীদের প্রতি যখন ইমাম হোসেন রদ আল্লাহ আনহ যখন কুফাতে পৌঁছিয়ে গেলেন সেই সময় ইমাম হোসেন রদ আল্লাহ আনহু তিনি একটা খুদবা দিয়েছিলেন ভাষণ দিয়েছিলেন কথা বুঝতে পারলেন কি যখন মক্কা থেকে কুফাতে পৌঁছে গেলেন মানুষের সামনে চলে গেছে যারা চিঠি দিয়ে ডেকেছিল তাদের সামনে উপস্থিত সেই সময় ইমাম হোসেন রদ আল্লাহ আনহু তিনি কিছু কথা বলেছিলেন সে ভাষণটা দেখেন কি বলছে এই সোগাতে দীর্ঘশ্বাস পৃষ্ঠের মধ্যে দুশো বিয়াল্লিশ সাইয়েদ ইবনে তাউস বর্ণনা করছেন যে ইমাম হোসেন আলাই সাল্লাত আসসালাম তার উটে চড়লেন অন্যরা বললেন তার ঘোড়ায় এবং তাদের ইশারা করে চুপ করার জন্য তার ইশারা করলেন চুপ করার জন্য এরপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও তাজবির ও মর্যাদা বর্ণনা করলেন যা তার প্রাপ্য তিনি অন্তত মানে মানে খুব সুন্দর ভাষায় সালাম পাঠালেন ফেরেস্তা নবী ও রাসুলদের ওপরে এরপর বললেন মানে হামসানা পাঠ করার পরে এবার হোসেন রদ আলতানু এবার কুফাবাসীর সামনে কিছু কথা বলেছেন গুরুত্বপূর্ণ কথা কি কথা বলছে দেখেন হে জনতা তোমরা যেন ধ্বংস হও কুফাতে গিয়ে কি বলছে হে জনতা তুমি যেন তোমরা যেন ধ্বংস হও দুই দুর্দশাগ্রস্ত হও তিন তোমরা উৎসাহের মানে উৎসাহের সাথে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে তোমাদের তোমাদের সাহায্য করার জন্য এবং আমার মানে আমরা তা করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হয়েছি মানে এবার এসে তিনি বলছেন যে তুমি আমাদেরকে চিঠিতে ডাকলে হ্যাঁ যখন কি দেখছি এরকম একটা পরিস্থিতি সেই সময়তে হোসেন রদ তিনি বলছেন সঙ্গে সঙ্গে যে তুমি আমাদেরকে দ্রুত গতিতে তুমি ডাকলে উৎসাহ দিয়ে তুমি ডাকলে এসে কি দেখছি কি অবস্থা এবার তারপরে দেখেন কি বলছে কিন্তু তোমরা এখন সে তরবারিগুলো কোষ মুক্ত করেছো যা আমরা তোমাদের দিয়েছি এবং তোমরা আমাদের জন্য আগুন জ্বালিয়েছ যা আমরা তোমাদের ও আমাদের শত্রুদের জন্য জ্বালিয়েছিলাম এই ওয়াদা করে তোমরা আমাকে ডেকে এনেছিলে কথা বুঝতে পারছেন কি হোসেন ওদের যখন কুফায় পৌঁছে গেলেন মুসলিম বিন আকিলকে যখন হত্যা করা হলো মুসলিম বিন আকিল এনে হচ্ছেন হোসেন ওদের চাচাত ভাই যাকে আগে পাঠানো হয়েছিল যে তুমি গিয়ে দেখে আসো তো কুফাবাসীর কি অবস্থা তা তোমাকে ডাকছে বারবার দেখো তো কি অবস্থা তো মুসলিম বিন আকিলকে যখন হত্যা করা হয় তারপরে হোসেন রদ যখন মানে প্রেজেন্ট উপস্থিত হয়ে যায় সেই সময়তে গিয়ে তিনি এই ভাষণ দিচ্ছে যে কি অবস্থা কিভাবে ডাকলে এখন তোমরা বললে যে তুমি আসো সমস্ত কিছু রেডি আর তোমরা সমস্ত মানুষ যখন আমার বিরুদ্ধে করে ফেলেছ যে তরবারি ইয়াজিদের বিপক্ষে ছিল এখন তোমরা আমার কাঁধে ধরছো ধ্বংস হো তোমরা কাঁধে কে বলছে কুফাবাসীকে তার মানে স্পষ্ট এখানে প্রমাণিত হচ্ছে যে এখানে কুফাবাসীর একটা চক্রান্ত ছিল চক্রান্ত না হলেও একটা মুনাফিকি ছিল স্পষ্ট মুনাফিকি তার ডেকেছে ডাকার পরে মৃত্যুর ভয়ে 
তারা হোসেনকে ছেড়ে দিয়েছে যে না আমরা পারবো না আমরা ইয়াজিদের পক্ষে চলে গেলাম বা আমরা ওয়াইদুল্লাহ বিন জিয়াদের পক্ষে চলে গেলাম তাদের পক্ষে চলে গেছে সঙ্গে সঙ্গে মানে কুফাবাসী এখানে একটা মুনাফিকি আছে আর গভীর জি ওটা যুদ্ধের মধ্যে হয়েছে এখন মানে খাস ভাবে জি তো এখানে স্পষ্ট এটা প্রমাণিত স্পষ্ট যেখানে কুফাবাসীদের হয় এখানে একটা মুনাফিকি হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রমাণিত শিয়া দের কিতাব থেকে সুন্দর কিতাব থেকে আর কুফাবাসীদের যে এর মধ্যে একটা চক্রান্তকারী ছিল এটা স্পষ্ট আরেকটা বই দেখাবো যে হোসেন রদিয়াল্লাহ হত্যা কে করেছিল এই যে ইসলামী গণতন্ত্র রূপরেখা লেখক শেখ নুরুল হুদা এই যে শিয়াদের কিতাব এটা শিয়াদের কিতাব পৃষ্ঠা নাম্বার দুশো তিরিশ পৃষ্ঠা নাম্বার দুশো তিরিশে হোসেন রদে তালকে হত্যা কে করেছিল সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে প্রথম প্যারাতে লিখছে হ্যাঁ ওই যে নিষ্ঠুর পাপিষ্ঠ সীমার ইমামে শিরচ্ছেদ করলেন মানে তার মুন্ডচ্ছেদ করতে উদ্যত হলে ইমাম তাকে তার গলার পরিবর্তে ঘাড়ের ওপরে আঘাত হানতে নির্দেশ দেন এইভাবে দশে মহরম কুখ্যাত সীমার কর্তৃক ইমামের পবিত্র দেহ দ্বিখণ্ডিত হল ইন্দানিল্লাহি ওয়া ইনাইলাহি রাজিউন এখানে মানে আমি দাগে দেখেছি জায়গাটা যে হত্যা কারা করেছিল কে করেছিল সীমার শিয়াদের কিতাবে কিন্তু লেখা আছে আল বিদা নিহাতেও আছে সীমার যে তাকে প্রথম যে আঘাতটা করেছিল তাই সেই যে মানে শিরচ্ছেদ করেছে এটা প্রমাণিত তো শিয়াদের কিতাবে প্রমাণিত সুন্দীদের কিতাবেও প্রমাণিত তো এখান থেকে আমি দুটো জিনিস বোঝাতে চাইলাম একটা যে কুফাবাসীদের চক্রান্ত ছিল অথবা তাদের মুনাফিকি ছিল তারা হোসেন অদের তানকে উদ্বুদ্ধ করে ডেকেছে শেষে তারা পিস থেকে পালিয়ে গেছে মানে যেটাকে বলে গাছে তুলে দিয়ে মই নিয়ে পালানো এটা একটা মুনাফিকি দুই নম্বর যে এইখানে হত্যা যিনি করেছিলেন তার নাম সীমার ইয়াজিদ নিজে হাতে হত্যা তার মানে করে নি শিয়াদের কিতাবেও নেই সুন্নিদের কিতাবেও নেই দুই ইয়াজিদ যে হত্যার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন কাউকে এটা প্রমাণিত নয় কেন ইয়াজিদ যেখানে খলিফা ছিলেন সেটা হচ্ছে দামেশকে আর ঘটনা কোটায় ঘটছে কুফাতে সেই যুদ্ধে ইয়াজিদ সশলে প্রেজেন্ট ছিলেন না তবে হ্যাঁ ইয়াজিদ বিন মোয়াবিয়া তিনি যেহেতু গভর্নর মানে তিনি যেহেতু খলিফা ছিলেন সেই সময়কে রাজা বাদশা আর তার আয়ত্তাধীন গভর্নর ছিলেন ইয়াজিদ এই উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ ইবনু জিয়াদ উবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াদ এই উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের নেতৃত্বে কারবলার এই ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছিল কথা বুঝতে পারলেন তো নিজে হাতে হত্যা করে নি ইয়াজিদ আমরা এরপরে আলোচনা করব যে ইয়াজিদ দায়ী কি দায়ী না মানে এটা কি মানে শুধু ঘটনাটা বোঝালাম যে কুফাবাসীদের চক্রান্ত ছিল ইয়াজিদ কতটা দায়ী বা ইয়াজিদের অবস্থান কি এবার আলোচনা হবে যে ইয়াজিদের অবস্থান কি ইয়াজিদ কি পুত পবিত্র ছিল খুব ভালো মানুষ ছিল ইয়াজিদ কি আল্লাহর অলি ছিল মানে এমন কিছু কি যে আমরা এই ট্রফিকটা আলোচনা করে ইনশাল্লাহ আমরা বিরতি দেব ইয়াজিদের অবস্থান কি ছিল এখানে আমরা আলোচনা করব যে ইয়াজিদের অবস্থানটা কি ছিল ইয়াজিদ প্রসঙ্গে বা তিনি কেমন মানুষ ছিলেন ইয়াজিদকে নিয়ে তিনটে দলে বিভক্ত আছে কয়টা দল তিনটে একজন আছে যারা বলে ইয়াজিদ হচ্ছে আল্লাহর অলি একদম ভালো মানুষ মানে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখী যত রকমের ভালো মানুষ পাওয়া যায় তাকে বলে নাজবি তা আপনাকে জানার দরকার নাই ওইকে ইয়াজিদিও বলতে পারেন মানে ইয়াজিদের পক্ষে আরেক দল আছে ইয়াজিদকে কাফের বলে যে ইয়াজিদ কাফের ইয়াজিদ পুরো আল্লাহ লানত হোক ধ্বংস হোক যত রকমের গালি গালাজ অশ্রীর মন্দ সমস্ত কিছু বলে আর তিন নম্বর দল ইয়াজিদ প্রসঙ্গে বলে যে ইয়াজিদ একটা বাদশা ছিল মুসলিমদের বাদশা ছিল সে একজন জালেম ছিল একজন ফাঁসেক ছিল কথা বুঝতে পারলেন কি তো টোটাল যে তিনটে দল একজন কাফের একজন আল্লাহর অলি আর একজন বলছে যে একজন সাধারণ বাদশা ছিল সে অনেক ভালো কাজও করেছে আর খারাপ কাজও করেছে মানে এইভাবে নিউট্রালি থাকতে চাই এ তিনটে দল তো আমি বিশেষ করে হাদিসের আলোকে ইতিহাসের আলোকে না হাদিসের আলোকে যতটা বুঝেছি ইয়াজিদ প্রসঙ্গে যে ইয়াজিদের ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে বা ইয়াজিদ যে চার বছর খলিফা ছিল সেই সময় যে রাষ্ট্র যে পরিচালনা করেছিল তো এই সময় আমি দেখেছি যে ইয়াজিদ বিন মোবিয়া তার রাষ্ট্রে এমন তিনটে মারাত্মক মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল যেটা এই যে চোদ্দশো বছর হয়ে গেল এতদিন পর্যন্ত হয়নি 
আল্লাহ সাল্লাহ পর থেকে মাত্র চার বছর ওই যে চার বছর খলিফা ছিল ইয়াজিদ তো তিনটে এমন মারাত্মক মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল তার মানে খিলাফতের সময়তে এটা মানে আজ পর্যন্ত হয়নি যেন একটা প্রথম একটা উদাহরণ যে ইয়াজিদের তিনটে বড় বড় চার বছর খলিফা ছিল পরপর তিন বছরেই তিন বছরে এমন কিছু জিনিস ঘটেছিল যে কোনো মুসলিম যদি মানে এগুলো একটু জানে তো ইয়াজিদকে আর ভালোবাসা বা ইয়াজিদ যে রহমতুল্লা আলাই বা ইয়াজিদ আল্লাহর অলি ছিল এটা আর বলতে পারে না আমরা হোসেনের মর্যাদা আগে দেখিয়েছি প্রথম দেখেন আমি ইতিহাস থেকে না এই ইতিহাস দেবেন আর বিদায় নিয়ে অষ্টম খণ্ডে অনেকগুলো ঘটনা বর্ণনা আছে যে চৌষট্টি হিজড়িতে ইয়াজিদ যখন কাবা আক্রমণ করে কাবা আক্রমণ করেছিল মক্কার কাবাকে আক্রমণ করেছিল কাবার উপরে উঠেছিল উঠে কোন থেকে পাথর ছুঁড়েছিল আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল গ্রাস পুড়িয়ে দিয়েছিল তার সৈন্যবাহিনী ইয়াজিদের সৈন্যবাহিনী এসে কাবাকে দখল করেছিল তার সে কাবার উপরে উঠেছিল পাথর নিক্ষেপ করেছিল কাবার একটা অংশ ভেঙে শুধু ফেলেছিল আর এটা শুধু মাত্র যদি বলে আল বিদায় নিহাতে স্পষ্ট আছে তো অনেক মানুষ বলে ইতিহাস সত্য হতে পারে মিথ্যা হতে পারে কিন্তু আশ্চর্য হবে না এই হাদিসটা সই মুসলিমে স্পষ্ট হাদিসটা বর্ণনা আছে সই মুসলিমে সই মুসলিম কিতাবুল হাজ হাদিস মাত তিন হাজার একশো পনেরো তিন হাজার একশো পনেরো ইমাম মুসলিম সই মুসলিমে একদম অধ্যায় রচনা করার পরে হাদিসটা নিয়ে এসেছে যে ইয়াজিদ যে তার বাহিনী তার সৈন্য তেষট্টি হিজড়ি আর চৌষট্টি হিজড়ি এই সময়ের মধ্যে যে মক্কাকে আক্রমণ করেছিল তিন দিন সেখানে নামাজ হয়নি তিন দিন আজান হয়নি ঘোড়াকে বেঁধে রেখেছিল চিন্তা করেছেন দেখেন ধনে কাবাতে আজান হবে না চারটিখানে ব্যাপার কাবাতে আজান হয়নি কেন তার বাহিনীরা আক্রমণ করে রেখেছিল আজান দিতে দেয়নি ইয়াজিদ বাহিনী এবার চিন্তা করে দেখেন যে এটা ইসলামের ইতিহাসে কত বড় একটা মানে সবচাইতে বড় একটা পয়েন্ট যে কাবাকে বন্ধ করে চলো হোসেনকে হত্যা করেছে কি করেনি এটা আল্লাহ আলম আল্লাহ ভালো জানে কিন্তু এটা তো প্রমাণিত হাদিস দ্বারা যে ইয়াজিদের বাহিনী কাবা আক্রমণ করেছিল কাবার মানে উপরে আগুন মানে জ্বালিয়ে দিয়েছিল ওখান থেকে পাথর নিক্ষেপ করেছিল আর তাদের বাহিনী যখন একজন করেছিল সকলেও একবারে হরমহর করে সমস্ত কিছু করতে শুরু করে দিয়েছিল লুণ্ঠন শুরু করে দিয়েছিল এটা সই মুসলিমের হাদিস এটা তার যে বলা যাবে না ইমাম মুসলিম রচনা করে গেছে হোসেনকে হত্যা করেছিল করে কি পড়েনি ওটা পরে বিষয় কিন্তু কাবাকে আক্রমণ করেছে ইয়াকে আর কি বলতে পারেন এরপর তো মহাব্বত ভালোবাসা থাকতে পারে দুই নম্বর ঘটনা ইয়াজিদের তার আগের বছর যেটাকে ঐতিহাসিকগণ তারা মানে ওয়াকিয়াই হাররা বলে ওয়াকিয়াই হাররার ঘটনা মানে এটা হচ্ছে মদিনাতে আক্রমণ এবার এটা ছিল মক্কাতে কাবা আর মদিনাতে মদিনাতে এমন আক্রমণ হয়েছে যে এত নিষ্ঠুর আক্রমণ মানে এতটাই লজ্জাজনক মানে এতটাই নিকৃষ্ট এটা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে পারবেন না মদিনাতে সাহাবাদেরকে হত্যা সাহাবিদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে তার বাহিনী এক দুই নম্বর আল বিদায় নিহাতে আছে কিন্তু আমার এটি দলিল না বিদায় নিহাতে মানে যারা বিদায় নিয়া সই সনদে প্রমাণিত হলে হলে ভালো ইনশাল্লাহ এগুলো সই বুখারি মুসলিম হাদিস দেওয়া প্রমাণিত মানে আমি শুধুমাত্র এটা সংক্ষিপ্তভাবে বলছি উভ এখন হাদিস পড়তে হলে অনেক বড় বড় হাদিস তার জন্য মানে শুধু মূল পয়েন্টগুলো তুলে ধরছি যে মদিনাতে আক্রমণ করেছিল এমন কি আল বিদায় নিহার বর্ণনা অনুসারে যে মদিনাতে সাহাবি এবং তাবেই মহিলা সাহাবি এবং তাবেই ইয়াজিদের বাহিনীরা এক হাজার মহিলা সাহাবি আর তাবেইর সঙ্গে যে না করে অবৈধ বাচ্চা শুদ্ধ পয়দা করেছিল বলেন তো এবার মানে তার খিলাফতে তার খিলাফতের সময়তে এই ঘটনাটা ঘটেছিল এটা বিদায় নিহাতে আছে দলিল সেবুক হয়তো আছে ওয়াকে হাররা প্রসঙ্গে বা মুখারি পাঁচ বার হাদিস নিয়ে এসেছে সে বুখারি হাদিস নাম্বার চার হাজার নয়শো ছয় দু হাজার ছয়শো চার দু হাজার নয়শো উনষাট চার হাজার চব্বিশ আমি আগে বলেছি যে পরে দিয়ে দিচ্ছি শেষে যে আগে বলেছি যে ইতিহাস তো আছে কিন্তু মানে হাদিস থেকে প্রমাণিত ইমাম জাউজি রাহমুল্লাহ কিতাব লিখেছে ইয়াজিদের বিপক্ষে কিতাব লিখেছে অনেক লিখেছে তো দেখেছি শুধু আল বিদায় নিয়া তারিক ইবনে সাকির বিভিন্ন ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে তো আমি মানে বোঝাতে চাইছি যে এগুলো মানে হাদিস থেকে প্রমাণিত ইতিহাস বাদ দেন যে কটাই হাদিস থেকে প্রমাণিত ইয়াজিদের বাহিনী তিনটে সময়তে তিনটে মানে তার খিলাফতের সময় তিনটে বড় নেক্কারজনক জঘন্য কাজ হয়েছে তারপরে তাকে ভালোবাসা আর ভালো মানে বাসা কেন হাসা মানে হোসেন রদের সঙ্গে যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এটা হয় বা ইয়াজিদ একজন তাবেই ছিল খুব বেশি লাগজন তাবেই তো এক কোটি যদি তাবেকে একত্রিত করা হয় আর হোসেন হচ্ছে সাহাবি আল্লাহ রসুলের নাতি আলী রদিল্লাহ তালু একজন খলিফা তার ছেলে 
ফাতেমা সন্তান জান্নাতের সর্দার পৃথিবীর সুগন্ধি ফুল এর সঙ্গে লড়াই হয়েছে দুজন সামনা সামনি বা এর বাহিনীর সঙ্গে এনার যুদ্ধ হয়েছে মৃত্যুবরণ মানে মৃত্যুবরণ করেছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যখন হোসাইন নদীর আনুর পক্ষে তার পরিবারের পক্ষে অবশ্যই আমরা আছি থাকবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং ইয়াজিদের বাহিনী এবং ইয়াজিদের এই তিনটে ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে ইসলামের ইতিহাসের কোনো নেক্কারজনক ভুনঙ্গরা কাজ আর কখনোই হয়নি মানে মদিনাতে আক্রমণ আর আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম সেই সূত্রে হাদিস বর্ণনা আছে সেই মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস তিন হাজার একশো উননব্বই এবং সেই মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস তিন হাজার দুইশো আঠাশ থেকে তিন হাজার দুইশো তেত্রিশ পর্যন্ত কম্প সৈ মুসলিমে হাদিস এমন কড়া হাদিস আছে যে আল্লাহ বলছে যারা মদিনাবাসীকে এবং মদিনায় লুণ্ঠন করবে যারা মদিনাবাসীকে হুমকি দিবে ভয় দেখাবে এবং যারা মদিনাতে লুণ্ঠন করবে অর্জগতা করবে এদের পক্ষে আল্লাহ সোনা পক্ষ থেকে গজব নাজিল হবে এদেরকে জাহান নামে যেতে হবে যেমন সিসা আগুনে পড়লে যেমন গোলে ছারখার হয়ে যায় যেমন পানি লবণে পরে পানি দিলে যেমন লবণ গোলে ছারখার হয়ে যায় আল্লাহ সুবাহ এইভাবেই মদিনা বাসীকে যারা হুমকি দিবে তারা আল্লাহ সুবাহ এইভাবে তাকে ধ্বংস করবে এবং মদিনা বাসীতে লুণ্ঠন হত্যাযোগ্য ধর্ষণ কে করেছিল কার খিলাফ হতে ইয়াজিদ এবার এই হাদিসের আলোকে স্পষ্ট কি বোঝা যায় সই মুসলিমের হাদিস এটা তার অন্য কোন জায়গার মানে ইতিহাস ইতিহাস তো না সে মুসলিম যে মদিনাবাসীকে যারা ভয় দেখাবে মদিনাবাসীতে যারা লড়াই করবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ সাল্লা স্পষ্ট ভাবে যে তাকে লবণ পড়ে যেমন পানি দিলে যেমন লবণ গোলে পুড়ে মানে গোলে যায় ঠিক ওইভাবে আল্লাহ সাল্লা তাদেরকে ও ধ্বংস করে দিবে ইয়া যে খলিফা ছিল মাত্র মানে জীবন পেয়েছে হাত পেয়েছে মাত্র সাঁত্রিশ বছর খলিফা ছিল চার বছর মাত্র সাঁত্রিশ বছর অথচ তার বাপ মবিয়া রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি প্রায় চল্লিশ বছর কুড়ি বছর তো খলিফা ছিলেন চল্লিশ হিজি থেকে ষাট হিজির পর্যন্ত আর কুড়ি বছর আগে গভর্নেন্ট ছিলেন চল্লিশ বছর আর ইয়াজিদ সাঁত্রিশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেছে চার বছর মাত্র খলিফা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন আর একটা পয়েন্ট দিয়ে শেষ করবো ইয়াজিদ প্রসঙ্গে তারপর ইনশাল্লাহ আরও দিতে একটা পয়েন্টে যাব থাক এই দুটো এই বিষয় আলোচনা করতে হলে এখনো পনেরো মিনিট লেগে যাবে পয়েন্টটা তো যাক আমরা এই দুটো আলোচনা করলাম যে ইয়াজিদ প্রসঙ্গে সে বুখারি আর সে মুসলিম থেকে এই দুটো ঘটনা সেই সূত্রে প্রমাণিত ইতিহাস থেকে তা আছে আরও কিছু ইতিহাস থেকে যদি দিই আরও ইয়াজিদ প্রসঙ্গে অসংখ্য দলিল পাওয়া যাবে অসংখ্য কিন্তু সে বুখারি মুসলিমের দলিল এই দুটো তো যাই হোক ইনশাল্লাহ আমরা এরপরে দেখি মাগরিব পরে আসতে পারি কি পারি না যদি আসতে পারি দ্বিতীয় আলোচনা হবে অথবা এটা সামনে সপ্তাহের জন্য ইনশাল্লাহ আমরা আবার রাখব তো যাই হোক আজকে মতো আমরা আলোচনা এখানে শেষ করছি যেহেতু মাগরিবের আজান পড়ে গেছে সুবানা কাল্লাহুম্মা ও বিহামদিকা ওয়াসাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লা আস্তাক ফিরুকা ও তবু আলাইক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ